హలో నమస్తే నేను మీ యాంకెల్లా ఉన్నా వెల్కమ్ టు రుద్ర స్టూడియో ఈ మధ్యలో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే ప్రస్తుతం మనకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోయారు సో మన మధ్యలో లేదు కానీ అయినా కూడా అయిన టాపిక్ డిస్కషన్ అవుతుంది అది కంప్లీట్ అయిందనే మూమెంట్లను లక్ష్మమ్మ గారు మీ అందరికీ బాగా తెలుసు సో తనను కొట్టినటువంటి విషయం మీదనే ఈరోజు ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఆ విషయం మనం మేము ఎందుకంటున్నామంటే శాన్వి మీడియా చెందినటువంటి చరణ్ గారు మాతో ఉన్నారు ఎందుకంటే తనే తనని తీసుకొచ్చి తన దగ్గర పెట్టుకున్నారు అసలు ఏంటి పెట్టుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఎవరికి లేనటువంటి బాధ్యత బరువు బాధ్యతలు చరణ్ గారికి ఎందుకనేది ఒకసారి ఈ రోజు చరణ్ మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే చరణ్ గారు ఎలా ఉన్నారు చెప్పడం మర్చిపోయి నష్ట మాది రుద్రాక్ష స్టూడియో ఎన్ని రోజులు మీరు రుద్రాక్ష స్టూడియో అనుకున్నారు బట్ మీ అమ్మగారు మమ్మల్ని బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ పర్లేదు మాది కూడా చాలా ఫేమస్ చేశారు లక్ష్మమ్మ గారికి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చరణ్ ఇప్పుడు చెప్తాడు అమ్మ గురించి తెలుసుకుందాం ఎవరైనా యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ మీరు అందరు యూట్యూబ్ కోసం ఏదన్నా ఏమన్నా వేయచ్చు అనుకునే మనుషులు మీరు శాలరీకి పనిచేస్తుండొచ్చు నా ఓన్ గా పనిచేస్తుండొచ్చు లక్ష్మి గారితో మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న విధానం పద్ధతులు అవన్నీ బాగున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం లక్ష్మి గారు మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని పట్టుకొని అదే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్ గా రాకేష్ మాస్టర్ గారికి పోయి మీరు చెప్పారు అక్కడ అడగడం మీకు పర్సనల్ గా ఇంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలనే ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏమి ఉండదు కదా పది రూపాయలు ఇచ్చి అంతే కంటెంట్ కావాలి సో ఎందుకు ఆవిడ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే అందులో మీలాగే నేను నాకు కూడా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు కదా ఉద్దేశం మాలాగా ఉండొచ్చు వేరు చేరని అంటే నువ్వు ఆమె గురించి బాధ్యత తీసుకొని ఇప్పుడు అందరి మధ్యలో నువ్వు అంటే ఇటు యూట్యూబ్ అనేది పక్కన పెట్టు చూసే జనాలు కూడా మిమ్మల్ని వేరేలాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు కదా అసలు అది ఎందుకు అవసరం మీకు అవసరం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మా మీరే అన్నారు అంటే ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో తెలివిగా మాట్లాడుతూ వచ్చారని తెలివిగా మాట్లాడుతూ అంటే తెలివిగా కదా అది ఫ్యాక్ట్ గా మాట్లాడతా చూసే జనాలు చూసే జనాలు అంటున్నారు మీరే అంటున్నారు కదా అవును అవునా వాళ్ళు వీడియో చూసే జనాలు నేను ఆమె వ్యక్తిత్వం చూసిన జన జనాలు ఒకరిని దగ్గర నుంచి చూసిన ఆవిడను రెండున్నర సంవత్సరాలు నా పక్కన ఉంది ఒక మనిషి చచ్చిపోతుంటే భిక్ష కనుక ఘోరంగా ఉండి ప్రాణాపాయ స్థితులు ఉంటే ఆ మనిషికి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ మనిషిని ఒక జాంపండు లాగా చేసుకున్న విషయం మేము వందల సార్లు మొత్తుకుంటుంటుంది ఆ మాటకి ఎవరన్నా సాక్షులు ఉన్నారా ఎందుకంటే మీరు వీడియోలు చూస్తారు ఎక్కడ ఉంటారు కదా అసలు లేదు మేము రాకేష్ మాస్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా చేరని మాకు కూడా చెప్పాడు ఏమని చెప్పారు నాకు అన్నం పెట్టింది బాగా చూసుకుందని ఒక మాట మాతో చెప్పాడు బట్ మేము ఏమంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ లో ఆ ఒక పర్సన్ తనని కొట్టారు సో ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ వెళ్ళి కొట్టడం అదంతా జరిగింది ఒకవేళ అది మీరు ఆమెని ఇక్కడ తీసుకురాకపోతే ఆ సిచ్యువేషన్ జరగకపోయేది కదా మా హైదరాబాద్ రాకపోయేది కదా ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ నా స్టూడియో ఉంటే జరగదు జరగనియ్యను జరగబోదు కూడా కానీ ఆమె ఏడైనా స్కెచ్ చేసి ప్లాన్ చేసి బయట తీసుకుపోయారు ఇంటర్వ్యూ ఎండింగ్ లో అయితే ఫస్ట్ అయ్యి చెప్తే మళ్ళీ మజా ఉండదు సరేనా కంటెంట్ ఎప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎంతసేపు మాట్లాడాలి ఏ నాకు యాంకరింగ్ తెలుసు కదా మేడం పబ్లిక్ పల్స్ కొంచెం తెలిసిన వండి నేను ఎందుకంటే నేను బతకాలి కదా అవును కదా ఇప్పుడు మీలాంటి పెద్ద కొంతమంది యాంకర్స్ ని చూసి ఎవరెవరు ఏం అడుగుతున్నారు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉన్నది మనం ఎట్లా అడగాలి దాన్ని సేమ్ క్వశ్చన్ నేను అడిగేది కూడా కానీ కొంచెం నా వేలో నేను ఎట్లా అడగాలి అనేది కొంచెం ప్లాన్ ఉంటుంది నాకు ఎందుకంటే యాక్షన్ కట్ మధ్యలో ఉండేదే ఈ వీడియో చూస్తారు ఎవరైనా తర్వాత లవనే నేను కూర్చొని మంచి అన్నం తిన్నా మమ్మల్ని అయిన ఎవరికి సంబంధం అవసరం లేని మ్యాటర్ మన రిలేషన్ అనేది ఎవరికి సంబంధం లేవు పట్టించుకోడు కూడా సో ఆ పట్టించుకోని అవసరం లేని రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటో లక్ష్మమ్మకి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎందుకంటే ఆయన మీకు కూడా చెప్పిండు అండి చాలా మందికి చెప్పాడు ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తారండి మీ పబ్లిక్ అందరికి చెప్పండి ఇంతమంది లక్ష్మమ్మ చుట్టూ తిరిగి ఆయన చుట్టూ తిరిగి డాడీ అనుకుంటా కాకా అనుకుంటా చిచ్చ మామ అనుకుంటా తిరిగి ఆయన దగ్గర దగ్గర తిరిగిన అందరూ లక్ష్మమ్మ ఆయన విడిపోయే క్షణాల్లో బాహుబలి వినే ఇంట్లో రెంటుకున్నప్పుడు ఆమెను ఇక్కడ నుంచి తీసే అంటే పంపించేయాలి వద్దు నాకు ఆమె సామాన్ ఆమె తీసుకుపో అని చెప్పి ఈయన ఈయనతోటి ఇరవై ఏళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాను ఈయనతోటి ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి రిలేషన్షిప్ ఉన్నాను ఈయన కాకా కాక నాకు అది చెప్పిండు ఇది చెప్పిండు నిన్ననే ఫోన్ చేసిండు ఓ అని చెప్పి ఈ సొల్లు చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకునేటోళ్ళకి ఎందుకు ఫోన్ చేసి ఆయన నాన్న అమ్మని తీసుకుపో అని చెప్పి ఫోన్ చేయలే నాకేందుకు ఫోన్ చేసిండు నీ మీద ఒక నమ్మకం ఏ రోజు ఎక్కడనే నేను రాకేష్ మాస్టర్ తిట్టినట్టు కనిపించింది మీకు లేదు ఒక కేసు పెట్టారని అయితే తెలుసుకోవాలి పెట్టానని చెప్తా మీరు అడగండి నేను కేసు ఎందుకు పెట్టాను ఎందుకు పెట్టాల్
ఆవిడ నాకు తెలుసు కదా ఆయన వ్యక్తిత్వం తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఈ పద్నాలుగు రోజుల కార్యక్రమం ఏదో చేసి మాస్టర్ జీవిత చరిత్ర మాస్టర్ గురించి అట్లా చేస్తాడు ఇట్లా చేస్తాడు అవి చెప్తాడు ఈ చెప్తాడు ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకుందామా పద్నాలుగు రోజుల్లో ఒక మనిషి జీవితం తెలుసా అదే ఎందుకంటే మీరే ఎక్కువ జర్నీ చేశారని కూడా మేము విన్నాం పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా మీరు ఎక్కువగా ఉన్నారు కానీ అంటే అన్ని తల్లి ఇన్వాల్వ్ అవడం అంటే ఎవరు కూడా రారు అంటే మీకే ఎక్కువ తెలుసు అని చెప్పేసి మేము కూడా విన్నాం అది ఒకసారి దాదాపు చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మాస్టర్ తో ఉన్నంత వరకు ఇంటర్వ్యూ చేసే వరకే జనాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత పర్సనల్ గా ఆయన లైఫ్ ఎవరికి కూడా తెలియదు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక వరకే ఉన్నారు సో మాస్టర్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నారు నేను కూడా టూ టైమ్స్ వచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ చేసాం సో ఆ లైఫ్ వేరు ఆ లైఫ్ అనేది మీకు తెలుసు అసలు ఏంటి అనేది మాకు ఈరోజు చెప్పాను చెప్తున్నా కదా ఆన్ కెమెరా ఆఫ్ కెమెరా రెండు తెలుసు ఆయన గురించి నాకు క్లియర్ గా తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఆయన గురించి పొగడమో చేయడమో కాదు మంచోడు అని నేను ఎక్కడ చెప్పలేదే మాస్టర్ కూడా మంచోడు అంటాను నేను మాస్టర్ ఏ మంచోడు అని నేను చాలా తేడా ఉంటుంది కదండి అక్కడ అవును సో ఇక్కడ లక్ష్మమ్మ చెడ్డదని అసలు అన్నాను లక్ష్మమ్మ కూడా మంచిదే మీరు యూట్యూబ్ కు వచ్చి సంవత్సరం సంవత్సరం నుంచి ఆమె తిట్టే బూతులు చూసి ఆమె చేసే మల్గారెడ్డిని చూసి ఆవిడ చేసే ప్రవర్తనను చూసి మాత్రమే ఆవిడ క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అంటున్నారు కదా ఆవిడ క్యారెక్టర్ నిజంగానే బ్యాడ్ అంటే యూట్యూబ్ లో వీడియోలు చేసుకుని బతకాల్సిన అవసరం లేదు ఆవిడకి ఒక ప్రాస్టూషన్ చేసి బతుకొచ్చే లేదా ఒక బృత నేసి నడిపి ఆమె ప్రాస్టూట్ అయ్యి ఏజ్ పెద్దగా అయితే బృత లోజు నడుపుకొని బతుకొచ్చు కదా ఆవిడ తీసుకొచ్చి ఒక కింద అమ్మ నా బూతులు తిట్టంగా కొట్టంగా తొక్కంగా ఏది పడితే చేతిలో ఉండంగా కొట్టప్పుడు ఒక లేడీ ఒకరికి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాదు చరణ్ అవన్నీ మీరు అప్పుడు చూశారు పర్సనల్ లైఫ్ లో మీరు ఉన్నారు సో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు మరి ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ మాట్లాడడం కూడా అసలు మాకు తెలిసి ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవడం కూడా వెద్దాం అని అనిపిస్తుంది బట్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ కి కంటెంట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇవన్నీ తీసుకోవడం అంటే ఏంటంటే ఒకరి దగ్గర నుండి ఒకరు తెలుసుకోవడం కోసమే ప్రజెంట్ మనం చేసేది కూడా మేడం మీరు ఎందుకు చనిపోయిన తర్వాత అంటున్నారు కదా చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ ఎలివేట్ ఎక్కడ నేను చెప్పలేదు చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ అడిగారు చెప్పండి చెప్పండి నేను చెప్పను ఎందుకంటే చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడే తప్పు మంచిగా చెడు దేవుడితో సమానం అంటే ఆయన గురించి చెడుగా మాట్లాడే ఉద్దేశం నాకు లేదు నేను మాట్లాడను కూడా తెలిసిన మాట్లాడు నేను ఎందుకు కేసు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనే కారణాన్ని నేను పది మందికి చెప్పాల్సి వస్తాను ఎందుకంటే కామెంటర్స్ గానీ వాళ్ళు గానీ వీలు గానీ నాకు రాకేష్ మాస్టర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పరిచయం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వచ్చిన అట్లా పరిచయమైన చాలా సార్లు వచ్చిన నేను డాక్టర్ ఏ సోనా గారు ఉండేటోని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డైలీ దాదాపుగా వారంలో ఏడు రోజులలో ఐదు రోజులు మాస్టర్ దగ్గర ఉంటాను నేను ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఇక్కడ ఆయన స్పేస్ ను వాడుకునేటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ కోసం అని చెప్పి అప్పుడు టిక్ టాక్ అనే ఒక యాప్ ఉండే వాళ్ళందరూ కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ చేసిన యూట్యూబ్ అనే పిచ్చి పట్టింది నాకు వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో రాకేష్ మాస్టర్ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాడు ఆయన నేను ఎందుకు వాడుకోవద్దు ఆయన నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు ఒకప్పుడు నీలాగానే ఉండేటోని నేను నేను నీలాగానే హెయిర్ స్టైల్ ఉంటుండే నాకు నీలాగానే పర్సనాలిటీ ఉండే నాకు అప్పుడు తెలియదు నాకు తర్వాత తర్వాత ఎవరు రాకేష్ మాస్టర్ ఆయన వెతుకోవడం ఆయన గురించి ఇష్టం ఎందుకోవడం ఆయన మాట్లాడే విధానం ఆయన ఆయన భాషలో ఆయన అంత చెప్పే డైలాగ్ లో నీతి నిజాయితీ కనిపించి మంచిగా అనిపించి ఆయన దగ్గర రావడం జరిగింది ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది తర్వాత నేను ఆయనతో రెండున్నర సంవత్సరాల జర్నీలో డైలీ రెండు వీడియోలు పెట్టుకుని నేను వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అవును నేను ఎందుకు వీడియోలు పెట్టాలి చెప్పు ఒక వీడియో తీసుకున్నప్పుడు ఆయన పర్మిషన్ అడుగుతుంది కదా నేను మాస్టర్ తీసుకున్నాను అని వంద సార్లు అని కూడా వద్దాను నేను ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పోయి సేవ చేస్తున్నా అనే పేరుతో అవును వీడియోస్ తీసుకోవడం ఆయనకు ఏదో మంచి చేస్తున్నా కాక చిచ్చా అనుకుని ఆయన చుట్టున్నటువంటి ఆ జనాలు ఒక్క వీడియో తీసుకోకుండా పోయిరా నేను మాస్టర్ ఇంటికి పోతున్నా అనే వీడియో ఇంట్లో ఏం బిక్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అవన్నీ పీకేడ్ అన్ని చూపెట్టి మళ్ళీ బాగా మాస్టర్ అయిన దాకా వీడియోలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నిజంగా సేవ చేస్తున్నాడు నిజంగానే ఆయనకు మంచి చేయాలనుకున్నాడు నిజంగానే అయితే చేసినట్టు ఈడ కమర్షియల్ గా థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదే ఈ రోజు కమర్షియల్ థింక్ చేసి మీరు సంపాదించుకొని మీ సబ్స్క్రైబర్స్ మీకు వచ్చి అలాగే నేను కూడా కదా మరి మీరు మంచిగా ఉండి దగ్గర ఉండి చేసుకున్నారు నేను యాంటీ కనిపించి చేసుకున్నా తప్పేముంది ఇప్పుడు ఆయన మీకు యాంటీగా అయినాడు కదా ఒకరు కొంతమందికి ఇప్పుడు యాంటీ కదా ఆయన ఒకప్పుడు మీ అందరితో మంచిగానే ఉన్నాడే అవును లేదు ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు ఆయన మీరు పిచ్చా పూతులు తిట్టారే మీరు కూడా ఒక మనిషిని ఒక ఒక స్థాయిని మర్చిపోయి ఒక
ఎందుకు వెళ్ళట్లా మూడు వేలు ఒక రెండు వేలు దాచి రెండు వేలు ఒక రెండు వేలు జీవులు పెట్టుకొని వెయ్యి రూపాయలకు బిల్ బిల్ అప్పించుకోవచ్చుగా మూడోది తాగుతాడు 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 ఒక మంచి కళాకారుడే కదా అంత అద్భుతమైన ఒక కళాకారుడు కదా అన్ని నవసాలు పండిస్తాడు కదా తాగినట్టు బిహేవ్ చేయొచ్చు కదా థమ్సప్ బాటిల్ పక్క థమ్సప్ లాంటిది పెట్టుకొని ఫుల్ తాగుతున్నట్టు తిట్టవచ్చు కదా నటించవచ్చు కదా చరణ్ గారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఇంత మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నారు లక్ష్మమ్మ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు జస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ తీసుకుని ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చేసి పంపించేస్తారు ఎవరైనా కూడా విత్ మేము కూడా అనుకోండి సో మీరు ఆమెను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు పెట్టుకోవడానికి అంటే మీరు కంటెంట్ కోసం ఏదైనా చేస్తారా ఆమెను కొట్టించారు కూడా మేము విన్నా సో ఒక వీడియో కూడా చేసాము వినండి నా తరపున వచ్చి కొట్టేటట్లు వేరే రకం కొడతారు అట్లా కొడతారా సరే ఓకే అది పక్కన పెడదా సో మీరు పక్కనే ఉన్నారు డిస్కషన్ అవుతున్నారు అది మీరు అందరు కూర్చొని ఒక డిస్కషన్ చేయొచ్చు అయినా తనను కొట్టే అంత రేంజ్ కి అసలు అమ్మ ఏం చేసింది ఆల్రెడీ తను కొట్టారు ఆమె మానసికంగా బాధపడుతుంది సో మీరు కూడా అది అందరికి చెప్పారు కూడా సో అయినా కూడా ఆమె ఆ సిచ్యువేషన్ లో బాధపడుతుంది అక్కడ కూర్చుంది మళ్ళీ ఒక మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ అయినా కొట్టడం వల్ల పాప ఆమె ఇంకెంత బాధపడాలి మీరు బాధ్యత తీసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు కొట్టడం అనేది కాదు ఇప్పుడు ఆమె మానసికంగా బాధ పెట్టినట్టే కదా రెండు విధాలుగా విషయం ఏంటమ్మా నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అంటారు సరే అండి ఇప్పుడు లక్ష్మమ్మ మంచిది అనేది నేను రెండున్నర సంవత్సరాలు లక్ష్మమ్మ గురించి మాట్లాడుతున్నా అవును యూట్యూబ్ కి వచ్చి కాంట్రవర్సీలు చేసి అమ్మ నా బూతులు తిట్టి ఎదుటోళ్ళు గెలికిరు ఆడ గెలికిరు ఈడ గెలికిరు ఆడగిచ్చిరు ఈడ గిచ్చిరు నన్నే గిచ్చుతురు అని చెప్పి ఈమె గిచ్చే ప్రయత్నాలు చేసింది అనుకో ఐదుగురు కలిసి ఈమె గిస్తే బాగా మాడుతుంది ఈమె ఐదుగురు గిచ్చాలంటే ఒక్కొక్క కొంచెం తక్కువనే మాడుతుంది ఆ విషయం తెలియదు అక్కడ యూట్యూబ్ లో లవణ్య గారు ఒక ట్రోలింగ్ మాఫియా ఏర్పడ్డది కొంతమంది ట్రోలర్స్ వల్ల మంచి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ట్రోలోడే ట్రోల్ చేయకపోతే నువ్వు విపరీతంగా బరితెగించిపోతావు అన్నట్టు అర్థం అండి నువ్వు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో మాట్లాడే మాటలు డాన్సులు ఇంకా దుబాయ్లు ఉండేటోళ్ళు ఇంకా కువైట్లు ఉండేటోళ్ళు మాటలు చూసినా కదా ఒక్కోసారి ఇన్సాలు వస్తాయి వినగలమా విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ లక్ష్మి అమ్మ అనే టైంలోనే న్యూటిటీ బోర్డు కాదు ఇక్కడ బూతులు తిట్టేది కాదు యూట్యూబ్ లో వంద మంది ఉన్నారు యంగ్ స్టార్స్ కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో చూడండి యంగ్ స్టార్స్ పిల్లలు ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ పిల్లలు అమ్మనుటు అయ్యనుటు అక్కనుటు అనుకుంటే మాట్లాడేటోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ అనిపిస్తలేరు వీళ్ళందరికీ అంటే నవ సమాజాన్ని నిర్మించాలి ఈ సభ్యత్వం తీసుకోవాలి సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఒక మెంబర్షిప్ తీసుకుని సమాజానికి ఉద్ధరించే ప్రయత్నాలు వీళ్ళు చేస్తున్నారు కదా నలుగురు ఐదుగురు ఆడల్లో ఎదుటోని ఇట్లా చూపెట్టేటప్పుడు మూడు ఏళ్ళు ఇటు చూస్తాయి కదా ఎదుటోని ముఖం నీట్ గా కడగాలని చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ముడ్డి కడుకోవాలి కదా కడుకొని ఉండాలి కదా మేడం ఇప్పుడు నేను ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ మేడం మీకు ఏదో సలహా ఇచ్చేటప్పుడు నా కిందకి నేను బొక్కలు నేను చూసుకోవాలి వద్దు నేను చూసుకోవాలి చూసుకునే కదా నీకు సలహా ఇచ్చేది ఉంటుంది నాకు ఏదో నొప్పి కలిగిందమ్మా ప్లీజ్ కొంచెం మీకు కూడా కలుగుతుంది కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి అండి ఏ నీ నొప్పి నా కిందకి నువ్వు పోతే నీకు ప్రయత్నం ఇది నీకు జరుగుతుంది అట్లా నేను చెప్పను అని అనుకుంటున్నారా మీరు ఒక మదర్ గా ఫీల్ అయ్యే నేను మన కొడుకా కొడుకా అంటూ ఇన్ని వేసే కంటెంట్ కోసమే అంటే ఇంతమంది వాడుకొని వదిలేసారు అదే కంటెంట్ కోసం నేను వాడుకొని నేను కూడా వదిలేస్తాను కదా నేను ఎందుకు వదలలేదు ఒక మనిషిని మార్చే ప్రయత్నం నేనైనా చేయాలనే ప్రయత్నమే అయినా కూడా చేయరన్ ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే మనకు అందరికంటే చాలా ఇష్టం సో అంటే ఎవరికి ఇచ్చిన ప్రేమ అనుబంధం మన ఫ్యామిలీకే ఇష్టం ఏది ఏదేమైనా కూడా ఆమె ఒక మీ మమ్మీని తిట్టినా కూడా నువ్వు ఆమె దగ్గర వేయవలసిన అవసరం అసలు ఏంటి అసలు అయితే ఆమె ఎప్పుడైతే తిట్టిందో ఒక కంటెంట్ అమ్మా ఒకటే క్వశ్చన్ వేస్తా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకూరి మీ అందరు కూడా ఒకప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ ని అమ్మ నా బూతులు తిట్టి మళ్ళీ రాకేష్ మాస్టర్ సంకల్ సార్ ఎట్లా చేసిరు వీడియోలు ఆయన క్షమిస్తాను కదా అవును ఈవిడ మా అమ్మని తిట్టింది ఒక ఆడ మనిషి ఒక ఆడ మనిషిని తిట్టింది అనుకున్నాం తప్పు తెలుసుకుంది నా దగ్గరకు వచ్చింది సారీ నానా అన్నది నన్ను వీళ్ళు వీళ్ళు తిట్టించారు నానా వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడారు నాతో వీళ్ళు రెచ్చగొట్టారు నీ మీద చచ్చిపోయాను తిట్టాను నన్ను క్షమించి నేను నీ తల్లి అంటే దాన్ని కాదు నాన్న నేను కూడా క్షమించిన రాకేష్ మాస్టర్ కన్నా గొప్ప నేను ఏమన్నా కాదు నేను కూడా క్షమించాను అట్లా నేను యాడ్ చేయరు అంటే ఇప్పుడు మమ్మీని తిట్టడం వేరు మాస్టర్ ది మనం పక్కకు పెట్టేస్తాం మాస్టర్ ది ఇప్పుడు టాపిక్ ఇక్కడ సో నేను లక్ష్మమ్మ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నా మీతో ఎందుకంటే మీరు తీసుకొచ్చారు మీరు బాధ్యత లక్ష్మమ్మ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను సమాధానం నా సమాధానం వెనక
ఎందుకు అని అంటుండమ్మా ఈ లక్ష్మీ మానట ఆవిడను ఈ రెండున్నర ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచే చూస్తారు ఆవిడ బూతులు తిట్టు గట్టిగా తిట్టుడు అమ్మనా బూతులు తిట్టు ఎథిక్స్ మర్చిపోయి తిట్టుడు స్థాయి మర్చిపోయి తిట్టుడు ఎదుటి వాళ్ళని ఎంత బూతులు తిడుతున్నాం వాళ్ళు ఎంత హట్ అవుతారని ఆలోచన లేకుండా తిట్టడం వాళ్ళ పిల్లలను తిట్టడం తల్లిదండ్రులను తిట్టడం ఇంతమంది ఎన్ని వేస్తుంది ఈవిడ ఈవిడ వరకు తప్పే నేను యాక్సెప్ట్ అస్సలు చెయ్యా ఆవిడ మీద నేను మార్చే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నా వచ్చారని అంటే ఆవిడ మంచిదని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎందుకంటే ఆవిడ రెండు ఈ యూట్యూబ్ రాకముందుకు ఆవిడ ఎంత మంచిదో నాకు తెలుసు ఆవిడ గతం ఎట్లనే కానీ అంటే రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఆ పీరియడ్ లో ఆవిడ ఎలాంటిదో నాకు తెలుసు ఒక మనిషి ఎంత బాగా చూసుకోగలదో తెలుసు మీరు యూట్యూబ్ ఈ కంటెంట్ కోసం మాట్లాడింది అనుకున్నాను ఆవిడ కలిసిన వాళ్ళని ఎంత మందిని అడుగుదాం ఆవిడ ఎంత మంచిదో సరే ఆవిడ మంచిది కాదు ఆవిడ ఫస్ట్ నుంచి తిడుతుంది రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఉన్నప్పటి నుంచి తిట్టింది కొంతమందిని మొన్న కొట్టిన వాళ్ళ దగ్గర కొట్టిండు కదా మొన్న అటాక్ చేసింది కదా మరి వాళ్ళు కూడా ఉంచుకున్నారు కొన్ని రోజులు అవును వాళ్ళందరూ కూడా బానే ఉన్నారు కదా మరి ఈవిడ తిడుతా తెలీదా కలిసి తిరగడం ఈవిడ తిడుతా తెలియదు అంతముందుకు ఈవిడ తిట్టలేదా తిట్టింది కదండి మరి ఎందుకు ఆవిడ మంచి అని చెప్పారు అంటే వీళ్ళ మీదకి వీళ్ళ దగ్గర దాకా ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈవిడ చెడు అన్నారు కానీ వీళ్ళ దాకా వచ్చిన వీళ్ళ మీద అనేంత వరకు కూడా ఆమె మంచిదే కదా సో నేను కూడా నా మీద దాకా వచ్చినప్పుడు నేను చూసుకో నా దగ్గర రాలేదు వచ్చినా మా అమ్మని తిట్టింది అన్నారు కదా మా ఫ్యామిలీ తిట్టింది క్షమించమని అడిగింది ఎక్స్క్యూజ్ చేసిన ఈసారి తిట్టమని చెప్పండి ఎక్కడన్నా సో మొన్నెందుకు మళ్ళీ గొడవైంది ఇంకొక అతను తను బడేలు అనుకుంటా తన్నేం కూడా కదా సో అది కూడా మీ స్టూడియోలోనే జరిగింది ఓవర్ యాక్టింగ్ అన్నాడు బేసిక్ గా ఓవర్ యాటిట్యూడ్ ఓవర్ యాక్టింగ్ పని చేయదు దేనికన్నా నేను చెప్తాను క్లియర్ గా అంటే అమ్మ వాళ్ళ తప్పు జరిగిందా లేకపోతే విజయ్ వాళ్ళ తప్పు జరిగిందా విజయ్ ఎవరు ఆయన పేరు విజయ్ నందు ఆయన ఏమన్నా తిట్టాడా ఈమెను అంటే ఎందుకంటే తన కోసం కూడా తిన్నాడు తన్నులు తినే అవసరం వచ్చింది కాబట్టి తిన్నాడు మీకు నిజం చెప్తున్నాండి అప్పటి నుంచి నేను మొన్న ఇంటర్వ్యూలు కూడా చెప్పాను అతనికి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ పిక్స్ దగ్గర పెట్టుకుని అతనికి సంబంధించిన గతంలోని బొక్కలను దగ్గర పెట్టుకుని ఒక నలుగురు ఐదుగురు లేడీస్ ఇక్కడ ముకుమ్మడిగా కట్టగట్టి అతన్ని ఒక నాలుగు ఐదు నెలల నుంచి హరాస్ చేస్తారు మెంటల్ హరాస్మెంట్ నాలుగు ఐదు నెలల నుంచి నాకు చెప్పుకుంటూ వస్తానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు తమాషా ఇక్కడ డ్యూల్ గేమ్ ఆడితే ఇరిటేషన్ వస్తుంది బ్రో నాకు ఉంటే జెన్యున్ ఉండాలి ఈ డ్యూల్ గేమ్ ఆడడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర ఫోటోలు పంపించి వాళ్ళకు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఎంజాయ్ చేసుకుంటా వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న వ్యవహారాన్ని అంతా వాళ్ళకి చేరదేస్తూ నా దగ్గర ఉన్న ఎందుకు చేసిండు నేను రెస్పాండ్ గాను నేను హెల్ప్ చెయ్యా నాకు సంబంధం లేదు నేను బ్లాక్ మెయిల్ చేసుకుని నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు సమస్య క్రియేట్ చేసి నువ్వు క్లియర్ చేసుకోవాల్సింది కూడా నువ్వే అవునా అట్లా చెప్పా నేను నేను పట్టించుకోవడం కొంచెం దూరం పెట్టినా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిండు వేరే దగ్గర రూమ్ తీసుకొని వేరే దగ్గర ఎన్నో బతుకుతుండ హ్యాపీగా అప్పుడప్పుడు కంటెంట్ కోసమో ఒక దగ్గర టైం పాస్కో ఇక్కడ వాళ్ళ తమ్ముని దగ్గర పెట్టేప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తుంటాడు మాట్లాడుతుంటే పోతుంటాడు అంతవరకు ఉన్నది మొన్న నేను వద్దని చెప్తాను ఉన్నా అమ్మ బయటకు వెళ్ళొద్దమ్మా ఒక సదర్ లేడీ రెక్కిల్ చేస్తుంది నా స్టూడియో చుట్టే తిరుగుతుంది లైవ్లు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనుషులను పెట్టినా నువ్వు కిందికి దిగి ఇందులో ఉంటుంది లక్ష్మమ్మ కిందికి దిగి నీ సంగతి చెప్తా పైకి రాలేను కిందికి దిగినాక చెప్తాడు ఇవో కిందికి దిగినాక ఈమె ఆమె సావని నాకు సంబంధం లేదు అవును నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు సెక్యూర్ చేయాల్సిన బాధ్యత నాది ఇప్పుడు మా ఇంటికి చుట్టం వచ్చిన నువ్వు వచ్చినా ఇప్పుడు నిన్ను నీ శత్రువు ఎవరు వచ్చి నేను కొడతాంటే నేను ఎట్లా అలవ్ చేస్తాను నేను అసలు అలవ్ చేయను నేను చేయను నేను అంతే నువ్వు శత్రువు కావచ్చు వాళ్ళకు నువ్వేమో మర్డర్ చేసి లేవాడు వచ్చు నేను తీసుకుపోయి చట్టానికి అప్పేపుతా కానీ వాళ్ళకి అప్పేపా నేను అర్థం అయిందా ఎందుకంటే ఇక్కడ నా వస్తువులు అన్ని ప్రతిదే నాది ఇవి ఖరాబ్ అయిన ఉంటుంది నేను అసలు భరించలేను నేను అది సో అందుకోసం నేను కిందికి పోయి సాగురమ్మా నేను ఆవిడతో కూడా మాట్లాడిన చెల్లె ఎందుకు రా లొల్లి కొట్లాటలేని చెప్పు ఇప్పుడు చట్టం చట్టం అన్నాం అనుకో పంచాయతీ పెట్టుకొని చట్టం దగ్గర పోతే మాట్లాడు ఎవరు ఎవరు తెలుగు తాగపోవద్దు అని మాట్లాడిస్తారు కూర్చుంటారు ఇద్దరికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఇద్దరికి మాట్లాడి రాసేస్తారు పంపిస్తారు కొట్టడం ఏంటండి సో కొట్టడానికి కూడా రీజన్ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు రెస్పాన్స్ లేదు అని అంటే ఇదే క్వశ్చన్ మీరు రేపొద్దున పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పోయి ఎందుకు రెస్పాండ్ లేదమ్మని పోలీసు వాళ్ళని అడగండి మీరు అడగండి వాళ్ళ కూతురు మీద అన్నదని చెప్పేసి ఉన్నప్పుడు కూతురు మిమ్మల్ని అన్నది అని ఎవిడెన్స్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు చట్టం అయితే నేరం
మీరు తన వీడియోస్ చూడలేదా లక్ష్మమ్మ చెప్పలేదు అట్లా పిల్లల్ని ఎందుకు తిట్టడం అట్లా ఎప్పుడు చూడలేదు ఒకసారి తిడుతుంది అంటే ఈ మొన్న ఆ వీడియో విన్న తర్వాత నేను అప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యాను కానీ అంత ముందుకైతే నేను చూడలేదు నేను బేసిక్ గా నాకున్న మెంటాలిటీకి నాకు ఉన్న దానికి ఏంటంటే ఇరిటేట్ అవ్వాలని ప్రయత్నం చేయను అంటే నాకు నేను సెల్ఫ్ ఇరిటేషన్ చేసుకోదు ఎందుకంటే ఎదుటి వాళ్ళు కంటెంట్ కోసం ఏమైనా చేసుకుంటారు మనం మనల ఇన్వాల్వ్ కావద్దు వాళ్ళు ఇష్టం అది ఇప్పుడు చెయ్యొద్దు అనడానికి నేను ఇవ్వని ఇప్పుడు ఆమెతో ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటా తమ్ముడు క్వశ్చన్స్ ఏమి వేయాలంటే మీ ఇష్టం అన్నది దట్స్ యువర్ విష్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతా మీ క్వశ్చన్ అరే మీది నేను ఎందుకు అన్న పుల్ల పెట్టి చెప్తా ఏదన్నా సలహా ఇవ్వు బ్రదర్ ఏమైనా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నేను నిలిపేసే ప్రయత్నాలు చేస్తా వాళ్ళ కంటెంట్ కాబట్టి నేను అలా ఇన్వాల్వ్ కానీ ఆ వీడియోలు చూడకపోయినా ఎప్పుడు మానేసానంటే ఎప్పుడైతే రాకేష్ మాస్టర్ మీద నేను కేసు పెట్టినో ఆ క్షణం మానేసిన వీళ్ళ వీడియోలు చూడం ఎందుకంటే నాకు బీపీ రేజ్ అవ్వడం నేను యాక్టింగ్ నేను ఇరిటేట్ అవుతే ఇప్పుడు నేను పెద్ద స్థాయి వ్యక్తిని నేను ఒక నాకుండే సర్కిల్ నాకుంటుంది కదా నాకుండే కుటుంబం నాకుంటుంది నాకుండే స్థాయి నాకుంటుంది కదా దానివల్ల ఏంటంటే వద్దు వీళ్ళ మీద మనకు శత్రువులు లేమన్నా కంటెంట్ క్రియేటర్స్ వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో నువ్వు తిట్టు నేను తిట్టు నేను తిట్టు నువ్వు తిట్టు అంతే తప్ప అంతొక చెత్త కదా చేరా చెత్త చెత్తన పరమ చెత్త ఎప్పుడైనా ఆమె ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు కూతుర్ని తిట్టినా కూతురు తిట్టినట్టు కదా మీకు మాట వినిపిస్తా ఎప్పుడు నేను తిట్టించా నేను తిట్టించారు కదా రాకేష్ మాస్టర్ కూతుర్ని తిట్టింది తిట్టింది అందరు కదా ఎప్పుడైనా నేను ఒక బాహుబలి వినయ్ అని ఉంటాడు బాహుబలి వినయ్ అన్నతో మీకు ఎవిడెన్స్ రిలికస్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఎవిడెన్స్ ఇస్తుంది నేతో వినిపిస్తాను నేను ఆమెను నేను నేను తిట్టించినా అని అప్పుడు ఆమె ఏడుంది గొడవ ఎందుకు సంబంధం నాకెందుకు సంబంధం ఆమె నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు తిట్టడం ఏంటమ్మా సంబంధమే లేదు సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు లక్ష్మమ్మని మళ్ళీ పిలుస్తారా చేరని ఇప్పటిదాకా ఇంత జరిగింది కదా ఈ సమస్యలన్నీ పిలవచ్చు ఐఎమ్ ఆల్సో కంటెంట్ క్రియేటర్ యాజ్ ఏ ఇంత జరిగాక కూడా అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే ఒక్క ఒక్క మాట అన్న ఒక మాట ఒక్క సెకండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలు నా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా ప్లీజ్ పక్క కాపవా ఈ లక్ష్మమ్మ రాకేష్ మాస్టర్ కూతురు తిట్టినప్పుడు నేను ఉన్నా నాన్న అక్కడ నాకేమైనా సంబంధం ఉందా అదే అన్న అప్పుడు నేను ఉన్నా నాకు సంబంధం ఆ ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా నేను రాకేష్ మాస్టర్ నమనా బుధు తిట్టిన నాన్న ఆయన నన్ను తిడుతున్నా నేను రివర్స్ గా తిట్టిన నాన్న కొంచెం చెప్పన్నా అని చెప్పన్నా ప్లీజ్ నన్ను తిడుతున్నా నేను ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసిన నీకు అదే అదే అడుగుదామా నాన్న సరే అన్న థ్యాంక్స్ అన్న నాకు సంబంధం అండి మన అంటే ఈ ఒక యూట్యూబర్ సంబంధం లేదని మనం ఒకరితో చెప్పేయడం కంటే మీరే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇది లైఫ్ లో మీకు పని చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను నేను నా ఉద్దేశం నా క్యారెక్టర్ అంటే ఏందో చెప్తే నేను నేను సమాధానం చెప్పాలంటే క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కావాలని అవసరం లేదు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను సమాధానం చెప్పాలంటే నన్ను క్వశ్చన్ అడగడానికి హరుడై ఉండాలి ఎదుటోడు ఎవడు పడతాడు ఫోన్ కిసుకా గుట్టం కూడా వచ్చి క్వశ్చన్ అడుగుతా అసలు చెప్పండి సమాధానం నా వాళ్ళు అయి ఉండాలి ఆడు ఆడికి అర్హత ఉండాలి వీళ్ళిద్దరికీ సమాధానం చెప్పగలను యూట్యూబ్ లో కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే పిచ్చి అంటే పిచ్చో లైవ్ అందరు ఆమె అమ్మ నా బుద్ధులు తిట్టే వీడియో లాస్ట్ వరకు ఎందుకు చూస్తారు అవును బ్లాగ్ చేయొచ్చు కానీ నీకు తెలియకుంటే ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేసినావు బూతులని నీకు తెలుసు కదా అవన్నీ అవును తెలుసు నువ్వు బ్లాగ్ చేయొచ్చు కదా ఛానల్ని రిపోర్ట్ కొట్టి పడేయచ్చు కదా అంటే చూసి కామెంట్ పెట్టి ఎంత తీరుకుందా నీకు మరి నీ క్యారెక్టర్ మేము ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక బూత్ వీడియో చూసి ఒక ట్రోలింగ్ వీడియో చూసి దానికి ఓ సూపర్ అన్న కేక్ అన్న కిరాక్ అన్న అని కామెంట్ పెడుతుంది అంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఏందని జనాలు అదే ఇష్టపడుతున్నారు ఇంకా ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే యూట్యూబ్ అల్గరిథంలో నేను కొన్ని ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నవ్వాలి ఫస్ట్ లేదా చెవులు పెట్టుకుని హెడ్ సెట్ పెట్టుకుని సీక్రెట్ లో దుప్పటి వేసుకుని చూడాలి ఆ కంటెంట్ ఉండాలి లేదా బోల్డ్ కంటెంట్ న్యూడిటీ కంటెంట్ ఉండాలి ఈ మూడు కంటెంట్ లకి చిన్న ప్రిఫరెన్స్ శుక్లం వరదం శశివర్ణం శత్రుభుజం అని వాడు నిన్న ఎవడ చూస్తున్నా చూద్దాం సత్యమేవ జయత అనుకుంటా రోడ్ల మీద నీకేమైనా వస్తుంది రాబాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇంటి దాకా రావద్దు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దాకా ఉంటే ఓకే ఇంటి దాకా వచ్చింది నాకు పరిస్థితి 
ఇట్లా అయితే ఇవ్వలు ఇవ్వలుగుతుంది అన్నట్టు అంతే సో మీరు పర్సనల్గా ఎందుకు పెట్టారు రాకేష్ మాస్టర్ మీద కేసు పర్సనల్ అయితే కేసు కదా నాకు రాకేష్ మాస్టర్కి ఎప్పుడు పర్సనల్ ఉండదు పర్సనల్ అనుకుంటూ ఉన్నా అయితే రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకున్న అతని ఇంటర్వ్యూ నేను ఎప్పుడో టెలికాస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు పెట్టుకోలేదు పెట్టుకోరు కూడా పెట్టుకుంటే ఆ బూతులు ఆ కంటెంట్ ఆయన ఫ్యామిలీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏదైతే ఉంటుందో అది కట్ చేసి పెడతారు అంత తప్ప ఇంకేం లేదు సో ఇంకొకటి అంటే ఇది మేము చూసిన వరకు విన్న వరకే మాట్లాడుతున్నాం ఆమె ఫస్ట్ భార్య సెకండ్ భార్య అనేది మాకు మాకు తెలియని విషయం సో ఆ ఫస్ట్ భార్యతో మీరు వెళ్ళి కలిసి ఒక కేసు పెట్టారని విన్నాం రాకేష్ మాస్టర్ మీద అది ఎంతవరకు నిజం ఫస్ట్ భార్య అడ్రస్ కానీ ఫస్ట్ భార్య ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుంది కానీ నాకు తెలిసిందంటే దేనికంటే అది ఒప్పుకుంటా నేను వెళ్ళడం కాదు అతనికున్న శత్రువులు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఎప్పుడైతే నేను అతని మీద కేసు పెట్టానో ఎప్పుడైతే రాకేష్ మాస్టర్ గట్టిగా నిలబడ్డానో ఎప్పుడైతే రాకేష్ మాస్టర్ నా అమ్మను నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్ని అమ్మ నా బూతులు పిచ్చ బూతులు తిడుతున్నాడో ఈ రోజు సోకాల్డ్ పీపుల్ మేము అలా చేస్తామండి మేము మాస్టర్ కనుక ఆ సాయం చేస్తామండి ఈ సాయం చేస్తామని యాక్టింగ్ చేసుకుంటా పిచ్చి పిచ్చి ఇంటర్వ్యూలు చేసుకుంటా ఎవరైతే ఆ మాస్టర్ పక్కన నుండి తిట్టుకుంటా వాళ్ళ వీడియోల్లో మాస్టర్ నన్ను విపరీతమైన బూతులు తిట్టారు అవన్నీ కన్సల్ట్ చేసుకొని అన్ని ఎవిడెన్స్ కింద పెట్టుకున్నా లీగల్గా ఏం చేయాలో నాకు అన్ని తెలుసు నేను అన్ని చేసుకోగలను ఎందుకు తిట్టాడమ్మా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటమ్మా ఒక వరదకి అడ్డుకట్ట వేయడం నా బాధ్యత ఇప్పుడు మనకైనా ఇష్టం ఉన్నటువంటి మీరు నేనంటే నాకు మీరు అంటే చాలా ఇష్టం అంటే గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నాయి మీరు అమ్మనా బూతులు తిడుతున్నారు అని అంటే మీకు ఎందుకు కోపాన్ని తెచ్చానా మీకు కోపం రావడానికి కారణం ఎంత వెతుకుతా ఫస్ట్ నేను యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ రెండోది అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు ఉత్తగానే కావాల్సుకొని కంటెంట్ కోసం నన్ను రెచ్చగొట్టడానికి తిడుతున్నావు నీతో తిట్టిపిస్తున్నారు అని నాకు తెలిసినప్పుడు నేను అడ్డుకట్ట వేయాలంతా నాకేమైనా బొచ్చు వస్తుంది ఆయన మీరు కేసు వేస్తే ఆయన ఆస్తులు వస్తాయి నాకేమన్నా లేకుంటే ఆయన మర్యాద తీసేస్తే నాకేమైనా అడుగుతుందా ఒకవేళ జస్ట్ నేను ఇంటికి వచ్చి అమ్మ నా బుద్ధులు తీయాలి కేసు పెట్టే పెట్టిన తర్వాత కూడా కేసు పెట్టే ముందు కూడా ఆయన నన్ను ఒక వీడియో తీస్తే వంద వీడియోలు తీ ఆయన తిట్టుకుంటా ఇప్పుడు ఆయన నన్ను తిట్టడం వేరు నేను ఆయన తిడితే నాకు కంటెంట్ వస్తారు రాదా మరి నేను ఎందుకు తిట్టి వీడియోలు తీసుకోలే ఆయన ఆఫ్ కెమెరా లేదో నాకు తెలుసు ఆయన మంచోడా చెడ్డోడా ఆయన ఏ టైంలో ఎట్లా ఉంటాడు ఆయన మెంటాలిటీ ఏంది ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తాడు ఎవరిని ఎవరిని ఎట్లా మాట్లాడతాడు ఏ స్కెచ్ లేస్తాడు అన్ని నాకు క్లియర్ గా తెలుసు ఆయన వ్యక్తిత్వం తెలుసు అంటారు కదా సో మీరు అన్ని తెలిసి అంత గురు అంత కన్నా మాస్టర్ గురించి అంత ఇష్టంగా చెప్తున్నారు కదా చిరణ్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నా మన దగ్గర సో ఇప్పటికి ఇష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళ బాబు పేరు కూడా చిరణ్ కాబట్టి మిమ్మల్ని బాగా ఇష్టపడే ఉంటారు కానీ చనిపోయినప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళలేదు అప్పుడు మీకు మీకు అంటే మీరు వెళ్ళకపోవడానికి రీజన్స్ చాలానే ఉంటాయి కానీ ఈ జనాలు చూసే వాళ్ళు కూడా వేరే రాగా అనుకుంటారు కదా మాస్టర్ చనిపో వెళ్ళకపోవడానికి బలమైన కారణం ఉంది కాబట్టి వెళ్ళలేదు అది నేను అందరికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయండి చెప్తా లేదంటే నాకు ఆఫ్ కెమెరాల తర్వాత అడగని చెప్తా మేము ఆల్రెడీ ఇంకొక వీడియోలో చూసాం లేండి మీరు ఎందుకు చెప్పారు అనేది కానీ సో మరి లక్ష్మణ్ రాకపోవడానికి మీరు చెప్పలేదా తనకి నచ్చ ఇప్పుడు ఇక్కడ అంట మేడం మీరు ఒక మాట అయినండి ఒక మనిషిని పెడతాడంటే ఆశ ఉంటుంది కొడతాడంటే భయపడతారు ఇప్పుడు కొడతారని రాలేదా కొడతారని ఇప్పుడు చెప్పిన ఆమె ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా డబ్బులున్నా లేకపోయినా ఏం చెప్పినా మనిషిని కొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇప్పుడు మొన్న మాస్టర్ సావుకు వచ్చారు ఎవరు ఎవరిని పట్టించుకోవట్లేదా ఎవరు వీడియో లాలు ఎవరు పెళ్లికి వచ్చినట్టు వచ్చి రాలు లగ్గానికో పూల పనులకు పతానికి వస్తారు చూడు గట్లు వచ్చారు స్టైల్ గా మేకప్ వేసుకొని మంచి రెడీ అయ్యి వీడియోలు తీసుకుంటు రాడు వాడు వస్తూ వస్తానే వాడికి రాకేష్ మాస్టర్ చచ్చిపోయిన దినాలు ఫ్రెండ్స్ అంటున్నాడు ఎమోషన్ ఉండదమ్మా ఒక మనిషితో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ మనిషి లేనప్పుడు కొన్ని జ్ఞాపకాలు రావా చెడు గుర్తు వస్తుంది మంచి గుర్తు వస్తుంది కానీ అక్కడ వరకు వచ్చినామంటే మనిషికి ఎక్కువ కార ఎక్కువ బలం ఉందంటే కదా అక్కడ రావడానికి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత ఎంతమంది చెప్పండి దాదాపు కరెక్ట్ గా ఎంతమంది వచ్చి ఉంటారు వాడికి ఒక పదివేల మంది వచ్చి ఉంటారా తిని పెట్టారా పోయారా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏడుస్తున్నారా ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా అసలు ఉన్నప్పుడు ఎవరు వచ్చారు ఫస్ట్ మీ అందరికి ఒక నిజం చెప్తా ఫ్రెండ్స్ ఒక స్టూడియోలో వెళ్ళి రాకేష్ మాస్టర్ ఫోటో పెట్టి ఆయన గురు ఆయన గురువు మా కాక మా చిచ్చ ఓ నా గురువు నేను ఆయన దగ్గర శిశుణ్ణి ఆయన చెప్పుకున్నట్టు ఆయన ఫోటోకు దండేసి ఆ వీడియో వాళ్ళకి ఇచ్చిన కట్ అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో వీళ్ళకి పర్సనల్ సంబంధించిన వీడియోలో ఆ ఫోటో పక్కనే డాన్స్ వేస్తారు టిక్ టాక్ వీడియోలు చేసుకుంటారు ముగ్గురు సెలబ్రిటీలు దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవచ్చు
అతను ఎంతమంది మీద కంటెంట్ క్రియేట్ చేశాడు నేను ఆయన నాకు చెప్పడం నాన్న కెమెరా పట్టుకో అని చెప్పడం ఆయన ఆయన మందిని ఎవరు ఆలేదని మాట్లాడేటప్పుడు కెమెరా పట్టుకుని నేను ఉన్నా కంటెంట్ క్రియేషన్ చేసిండు నువ్వు వదిలే సైలెంట్ కూడా కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆయన చాలా ఆలోచన ఉంటుంది మాస్టర్ దగ్గర ఒకసారి ఆలోచించండి మాస్టర్ వాళ్ళని తిట్టిన వీళ్ళని తిట్టిన కంటగా మాస్టర్ ఒక రెండు నెలలు మాస్టర్ తో ఇంటర్వ్యూలో ఏ కారణంగా తీసుకున్నారు అందరూ ఫస్ట్ ఆ పులే గడు వచ్చిండు అవును అంత ముందు సోహేల్ గడు వచ్చిండు తర్వాత మాధురి వచ్చింది వీళ్ళందరూ కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరు మాస్టర్ దగ్గర పని చేస్తుండే కదా అవును వీళ్ళని కంటెంట్ కింద వాడతాడు కదా మార్తున్నారా మారదు <laughs> చెప్పాలి <laughs> పిల్లల్ని అబ్యూజ్ గా మాట్లాడే అమ్మకు సపోర్ట్ చేయను ఆమెకు ఫస్ట్ లో గతంలో ఉన్నటువంటి రాకేష్ మాస్టర్ ను బ్రతికిచ్చిన ఒక విశ్వాసానికి రెండోది ఆవిడ దగ్గర మారే చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆవిడ మారిపోతుంది కుకింగ్ షో చేసినప్పుడు బాగా చేయగలదు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆమె మీద మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాండి లక్ష్మమ్మ ఒక వీడియో చూసి ఇప్పుడు ఆమె ఆమె ఎట్లా చూస్తారంటే వీడియో సర్చ్ చేయదు సర్చ్ చేయడానికి రాదు ఆమెకు ఎవరో వాట్సాప్ లో చేస్తారు ఈమె పబ్లిక్ లో పెడతారు కదా నెంబర్లు వాట్సాప్ పైసలు ఇస్తారేమో నా ఆశతోటి వాళ్ళు వీళ్ళు పైసలు ఇస్తారేమో అమెరికా వెళ్ళి వస్తే గూగుల్ పే చేయండి ఫోన్ పే చేయండి అని నెంబర్లు ఇస్తారు కదా అట్లా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర నుంచి నెంబర్ షేర్ అవుతుంది షేర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇగో ఇది ఆడ ఈమెకు ఈమెకు బ్యాడ్ కామెంట్ పెట్టుటలే ఈమె వీడియో చూసి వేరే వాళ్ళు చూసి ఈమెకు ఫోన్ చేస్తారు మళ్ళీ హైలైట్ అయిందంటే మీ అందరికి తెలియ నిజం చెప్తున్నా ఎవరైతే ఈమె మీద ట్రోల్స్ చేస్తారో ఎవరైతే ఈమె చేస్తారో వేరే ఫోన్ నెంబర్ లకి వెళ్ళి ఈ వీడియోకి రియాక్ట్ అవ్వాలని వాళ్ళే ఫోన్ చేసుకుని రియాక్ట్ చేయించి వీడియో చేసుకుని మళ్ళీ రివర్స్ వీడియో చేస్తారు తెలుసా మీకు ఈ విషయం ఇప్పుడు నేను ఉన్నా రావాలి నేను ఒక రెచ్చ కొట్టాను నేను మీకు తెలుస్తలేదు మీరు చూస్తలేదు రెండు రోజులైనా మీ దగ్గర నుంచి రిప్లై లేదు నాకు తెలిసిన గ్యాంగ్ల నుంచి మీకు ఫోన్ చేపిస్తా అతను ఇట్టింది చరణ్ గడ్ అట్లా తిట్టాడు అమ్మ నా బూతులు మీకు సిగ్గు లేదా బుద్ధి లేదా ఏం మనిషి కాదు మీరు అట్లా రియాక్ట్ కావాలా మేము మీరు చూసుకో నేను అనుకుంటా అంటారు ఆమె ఏం చేస్తుంది ఎవడో ఫోన్ లో కోన్ తీసుకోకుండా ఎవడో ఫోన్ లోకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసినట్టు ఎవరు పట్టించుకోదు అడ్రస్ వెళ్ళదు ఆ పేరు తెలియదు ఆ నెంబర్ కూడా సేవ్ చేసుకోదు నువ్వు నాకు ఉన్నావు నాకు కొడుకు ఉన్నాడు నాకు కూతురం ఉన్నది వీళ్ళు ఈ రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఈమె దగ్గర ఉన్న గుణమే అది ఎవరిని చూడు కొడుకు అంటారు ఎవరిని చూడు కూతురం అంటారు అందరు కూతురములే అందరు కొడుకులే అందరు నిలబడలేదు మరి ఈరోజు నేను కుక్క కొట్టినట్టు కొడితే ఎవడో నీకు మొలం పెట్టలేదే ఎవరు సున్నం పెట్టలేదే గాంధీ హాస్పిటల్ ఎంతసేపు ఉన్నారు చరణ్ మీరే తిరిగారు ఒక లేడీ వచ్చింది అక్కడ అక్కడ అమ్మకు తెలుసట పాప ఆమె ఒక జ్యూసు ఒక ఇడ్లీ ఇచ్చి ఏదో ఉంది అట్లా కొట్టారమ్మ పాపం చూడలేదు ఆవిడ ఏదో అంటే వేరే పేషెంట్ తరపున వచ్చింది ఆవిడ ఆవిడ కొంచెం చూసుకుంది ఆవిడ ఎవరో కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు గుర్తు పెట్టారు మంచిగా ఇక్కడ వచ్చారు ఏందమ్మా మీరు గాంధీ కాదు అందరు పొద్దున పదకొండు పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో నేను గాంధీ పోయి రాత్రి పదకొండు ఉన్నారా ఆయన నందు అనే ఆయన ఉండ ఆయన కూడా కొట్టారు ఆయన కూడా కొట్టారు ఎందుకంటే ఈయన స్కెచ్ లో ఈయన ఒక భాగస్తుడే తప్పు కావచ్చు ఈయన భయానికో భ్రాంతికో ఏదో ఏ రకంగా ఆమె నిరిగ పెట్టిండో మనకు తెలియదు కానీ తీసుకుపోయి ఏదో రకమైన ఎమోషనల్ స్కెచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్కెచ్ స్కెచ్ చేసి ఇక్కడ తీసుకురా ఈ లొకేషన్ తీసుకురా ఈడు ఉంటాం మేము మాట్లాడతాం కాలి మాట్లాడతాం మేము ఏమన్నా ఆమె కొట్టం చేయం తీసుకురా అంటే ఒకవేళ ఒక ఇంకో సౌకర్ లేడీ ఫోన్ చేసి అరే నువ్వు కనుక తీసుకురా లేదా నీ ఫోటోలు నీ బతుక అంతా మొత్తం తీసుకుపోయి మీడియా లీచ్ చేస్తా వాళ్ళకి ఇస్తా వీళ్ళకి ఇస్తా అని చెప్పి ఎమోషనల్ ఆయన బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే ఆయన బ్లాక్ మెయిల్ కు మాట్లాడతారు కదా అనే ఉద్దేశంతో తీసుకుపోయిండు ఆయన అనుకున్నది ఏదైతే ఉందో దానికి రివర్స్ జరిగేటప్పుడు అడ్డం పోయిండు అడ్డం పోయినప్పుడు ఈయన్ని కూడా విటర్న్ చేసి ఈయన్ని కూడా ఒక దొంగం చేసి ఈయన్ని కొట్టడం జరిగింది వాళ
అడ్డం పోదు కదా మరి కోపంలో ఒక మనిషి ఆవేశం నుండి కోపంలో ఉన్నప్పుడు అడ్డం పోయిండు ఆపే ప్రయత్నం చేసిండు ఒక లేడీని అక్కడ అంత మంది వంద మంది మొగోళ్ళు ఉన్నారే ఏ మొగోడు రాలేదు ఈ మొగోడు ఎందుకు వచ్చాడు పాపం అని ఏదో ఒక ఫీలింగ్ నేను తెచ్చాను నా మీద ఒకసారి భయం లేకుంటే అయ్యో పాపం అని చెప్పి వచ్చాడు ఈయన కూడా కొట్టారు కొడరాన్ చోట్ల కొట్టిండని చెప్పింది ఆయన చేసిన మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అయినా రిపోర్ట్స్ అయినా ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ సిసి ఫుటేజ్ ఉంటుందండి పోలీస్ ఎంక్వైరీ ఏం తక్కువ తప్పు కాదు కదండి ఇప్పుడు ఈ విడ తిట్టింది ఈ విడ మీద ఏమేమి కేసెస్ లేయాలో ఏమేమి సెక్షన్ లేయాలో ఏమేమి వేస్తారు కొట్టిరు వాళ్ళ మీద ఏమేమి సెక్షన్ రావాలో ఏమేమి వేయాలో చేస్తారు కానీ ఇది ఇవన్నీ లొల్లీలు ఎందుకమ్మా నేను అమ్మ కొట్టినాక కూడా లాస్ట్ నెక్స్ట్ డే కూడా నేను పొల్యూషన్ కార్డు తీసుకుపోయి కూడా అమ్మ ఎందుకు ఈ లొల్లీలు ఎందుకంటే చరణ్ బాబు నువ్వు ఏం చెప్తా చేస్తానా అని అంటే నేను వినయన బాహుబలి వినయన లైన్ లో తీసుకొని వీళ్ళిద్దరు ముగ్గురు కొంతమందికి లైన్ లో తీసుకొని ఎందుకు గొడవలు ఎందుకు కొట్లాటలు నేను కాంప్రమైజ్ చేస్తా సో మీరు అందరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు అదే చేసిన అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆ ప్రయత్నం చేసాక కూడా వీళ్ళు వీడియోలు పెట్టుకొని ఏదో హేళనగా మాట్లాడుతున్నారు ఇన్ని పైసలు రావు నువ్వు ఏడ పని చేసిన ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు ఎవరన్నా ఖచ్చితంగా నీకు చేయాలి పని నీకు ఎవరు ఇస్తారబ్బా నెలకు ముప్పై వేల పని చేయాలంటే ఎంతసేపు పని చేయాలని ఎవరు అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసే ఎన్ని ఎన్ని గంటలు పని చేయాలి చెప్పేసి సో మారుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా మాకు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా చెప్పలేదు చెప్పలేదు సో మరి ఎప్పుడైనా పర్సనల్ గా మనం ఒక అంటే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లి ఎప్పుడు చూపించలేదమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు మాటాను నేను ఏం ఎదిగింది రుద్రాక్షి స్టూడియో రుద్రాక్షి స్టూడియో యాంకర్ ఇలా మాట్లాడింది అలా అలా కూర్చుంది ఇలా కూర్చుంది రుద్రాక్షి అంటే తెలిసి చేసిందో తెలియక చేసిందో నాకు తెలియదు పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు మేమేమి యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చేసి ఫేమస్ కావాలని ఏం రాలేదు సో ఏంటంటే మాకు ఒక ఫ్యాషన్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా ఇది చేస్తున్నాం మా వర్క్ మాకు వేరే ఉంది ఆమెతో నేను తిట్టించుకునే స్టేజ్ లో అసలు నేనైతే లేను సీరియస్ గా చెప్పాలంటే ఆమె తిట్టిన కానీ ఇప్పుడు నేను ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నేను తిట్టడం ఒక నిమిషం కూడా కాదు ఎందుకంటే నాకున్న సర్కిల్ వేరు సో నాది అంతా వేరు ఉంటది ఆమె మురిగింది కదా అని మనం మొరగడం అనేది అది పెద్ద నేను ఆమె పెద్ద అమౌంట్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది తెలుసా ఒకవేళ ఆమె నా ఏజ్ ఆమె అయింది అనుకో నాకు సర్కిల్ ఉంటది నేను ఉన్న వాళ్ళందరం తీసుకొస్తా మనం ఎక్కడ మాట్లాడుకోవాలో ఎక్కడ కూర్చోవాలి కాఫీ షాప్ కి వస్తారా లేకపోతే కూర్చొని మాట్లాడతామా అక్కడ ఒక షెడ్యూల్ చేసుకుంటా మాట్లాడతాం పది మంది వస్తారు కేళికత్తం దుకాణం మంది అంటారు ఈ మొత్తం మేము మాట్లాడ లక్ష్మి <laughs> మరి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈమెని తిట్టేటోళ్ళు లేవా అదే అంటున్నా కదా అది వాళ్ళకి వాళ్ళకి వదిలేసి చేయాలి కదా వాళ్ళు చేస్తున్నారని ఇప్పుడు నేను మేము కూడా చేస్తున్నాం అనుకో మనం కూడా అందరూ కలిసిపోతాం సో అందుకే నేనేమంటున్నా కంటెంట్ కంటెంట్ వరకు ఉండి తిట్టుకున్నారా ఇక్కడ ఈ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అమ్మ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లక్ష్మి అమ్మ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే నువ్వు నా బిడ్డని తిట్టిన వెంటనే నీ బిడ్డని తిట్టినా ఇప్పుడు రాకేష్ కుమార్ సార్ మీ అందరు గుర్తుంచుకోండి రాకేష్ కుమార్ సార్ గురించి మాట్లాడదు కాదు అని సందర్భం చెప్తున్నా అంత ముందుకు వాళ్ళ బిడ్డలు తిట్టిన సందర్భం ఏది అంత ముందుకు వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు లేవా అప్పుడు ఈయన ఆమెను ఎందుకు తిట్టిండు ఆమె ఈయన ఎందుకు తిట్టింది ఈ కూతుర్ని కంటెంట్ తర్వాత ఎన్ని బూతులు తిట్టుకురు ఆయన వీక్నెస్ ఈమె వీక్నెస్ ఏంది వాళ్ళ కూతురు తిట్టడం అంటే మైనరు పాపను తిట్టడం చట్టరిత నేరం చిన్నపిల్లలను అబ్యూస్ చేయడం అనేది చట్ట నేరం నేరం నేను కూడా ఒప్పుకోను ఖచ్చితంగా శిక్ష పడాల్సిందే కానీ అబ్యూస్ ఏంటి చట్టపరంగా వెళ్ళి ఆ వీడియోలు కంటెంట్ తీసుకుపోయి ఎవిడెన్స్ కింద పెట్టి ఈమెను శిక్షని సర్వరాలు చేయాలి కానీ దాన్ని వీక్నెస్ కింద పెట్టుకొని దాన్ని ఎవిడెన్స్ కింద పెట్టుకొని అమరా బూతులు రివర్స్ తిడతా మళ్ళీ ఇది కేసు కేసు ఏడతా అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు అబ్యూస్ కింద నువ్వు కేసు కట్టాలి కదా అబ్యూస్ మాట్లాడింది చెప్పి కొట్టడం కేసే కదా అబ్యూస్ అబ్యూస్ కేసు అయితే కొట్టడం కొట్టడం కేసు అవుతుంది కదా రెండు కేసులు అయితే కావా అబ్యూస్ కు పదేళ్ళు పడితే కొట్టడానికి ఇంకెన్ని గంటలు పడితే చూసుకోవాలి కానీ మీ అమ్మని తిట్టినా కూడా మీరు దగ్గర తీసిన అంటే చెరన్ ఆ విషయంలో మాత్రం గ్రేట్ ఒప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఆడ మనిషి ఆ మనిషిలో మీరున్నా అంతేమా నేను చెప్తున్నా కదా నా దగ్గర మైనస్ కావచ్చు అది 
నేను ఏదైనా ఒక ఆడపిల్ల కానీ ఒక ఆడ మనిషి కానీ ఏమన్నా కొడుతుండొచ్చు నేను నా ఇంట్లో కొట్టుకుంటా మేము తిట్టుకుంటాం అంతే కానీ చీఫ్గా చూడ చిల్లరగా చేయ ఒక ఆడ మనిషి ఆపదలు ఉంటే కాపాడకుండా అసలు ఉండదు నా దగ్గర నా నాకు ఉండదు నాకు ఉండబుద్ది కాదు అది ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు రేపొద్దున ఏదైనా ఆపదుంది చరణ ఇట్లా ఫోన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నిలబడతాను కోసం నిలబడతా నా భక్తి వరకు నేను నిలబడతాను ఇందులో ఇందుకు నిలబడట్లేదు నువ్వు అక్కడ ఫోన్ ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళకి అందరికీ ఆన్సర్ చెప్తున్నా నువ్వు ఆ రోజేమో కాంప్రమైజ్ చేస్తాను మొన్న ఆమె కొట్టినప్పుడేమో పోలీస్ స్టేషన్ దాకా పోయి చట్టం గురించి మాట్లాడుతున్నావు అన్న దానికి సమాధి ఎత్తినండి చట్టాన్ని చేతులకు తీసుకున్నంత వరకు మాట్లాడవచ్చు చట్టాన్ని చేతులకు తీసుకున్నవేను దానికోసం మాట్లాడిన నేను ఆ వీడియో మొత్తం చూడు ఈవిడ ఏం తప్పేం కాదు ఈవిడ శుద్ధపూస ఏం అనలే నేను ఈవిడ నోటితులు ఉంది ఈవిడ కూడా ఈవిడ కొట్టడానికి ఏది రీజన్ ఉంది కానీ చట్టాన్ని చేతులకు తీసుకోవద్దు చట్ట పని చట్టం చేసే పని చేయొద్దని ఈమె పోలీస్ స్టేషన్ పోయింది అన్నప్పుడు అప్పుడు చట్టాన్ని ఎవరు చేతులకు తీసుకోలేదే ఆ రోజు చట్టాన్ని ఎవరు చేతులకు తీసుకోలేదు కదా నీకు అన్యాయం జరిగింది నువ్వు పోలీస్ కేసు పో ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ పోతే పైన అధికారుల దగ్గర పో వాళ్ళ దగ్గర పోతే ఇంకా పది అధికారుల దగ్గర పో కానీ ఆ చట్టాన్ని చేతులు పట్టుకుని నువ్వు అటాక్ చేయడం ఏంది చట్టం ఇస్తే నేరం అన్న ఆమెను కొట్టడం తప్పలే అది చట్ట పరంగా కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు అమ్మ ఎవరు మా ఫ్యామిలీ తిరిగి తూకుడు నేను ఎవరు ఊరుకోరు ఎవరు ఊరుకోడు ఆమె కొట్టడంలో తప్పు లేదు కానీ లైవ్ పెట్టి పబ్లిక్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీద ఇప్పుడు నువ్వు చూసిన ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడదాం ఆడేద్దాం ఈడేద్దాం అని వాళ్ళు బిడ్డ వాళ్ళనో వెలుసు చెప్పు తీసుకొని చెప్పు మీకు చంపించి పెడితే ఇంకోసారి ఏంటని పెడు భయం పెట్ట భయం పెట్టాలి మనిషిని కానీ చట్టంలో లైవ్ పెట్టి నేను ఏదో కింగ్ నేను ఇట్లా అనుకుని చెప్పి లైవ్ పెట్టి కొట్టడం అంటే కరెక్ట్ అది కాదు అది కరెక్ట్ కాదు నేను ఆవిడను కొట్టడము తప్పు అని ఏ క్షణం కూడా అన్న ఎందుకంటే చెప్పిన కదా మొన్న కూడా నాలుగైన చూసి ఈపు భయపడుతుంటుంది ఫస్ట్ నీ దండం పెడితే జాగ్రత్తగా మాట్లాడు నువ్వు లేకపోతే నాలుగు కలుగుతుంది నేటు నరం నేను నాలుగు ఎటు పడతా అని మాట్లాడతా ఎవరిని పడతాలని మాట్లాడతా స్థాయి మర్చిపోతా సంస్థను మర్చిపోతా నీకున్నటువంటి విలువలను మర్చిపోతా ఎటు పడితే అటు మాట్లాడతా కాదు కదా ఈ భూమి అతి ప్రమాదకరమైనది అతి విలువైనది నోటి మాటనే అవును దాంతోనే మర్యాద కదా వీడైనా కదా గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది అనుకున్నాం నోటి మీరు లైవ్ లో కూడా వాళ్ళ పాపకి కాల్ చేశారు కదా చరణ్ సో అప్పుడు కూడా ఈమె రియలైజ్ కాలేదా వాళ్ళంతా రమ్మని చెప్పినా కూడా ఆమె మాట్లాడుతుంది ఆమె వర్షన్ ఆమె చెప్తుంది క్లియర్ గా వదిలేసి రా అని ఆమె వాళ్ళ ఏ ఫ్యామిలీ నా కూతురు ప్లేస్ లో మీరు ఉన్నట్లు చెప్తారు ఎవరైనా నేనైనా అట్లా చెప్పా అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ మాట్లాడకమ్మ తిట్టకమ్మ నువ్వు తిట్ ఇప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు నేను తిడుతున్నారు అంటే నువ్వు వాళ్ళు తిడితే నేను తిడుతున్నాను అంటే వాళ్ళు తిట్టినా సైలెంట్ కొనుక్కున్నారు ఒక నెల సైలెంట్ కొన్ని వాళ్ళు తిట్టగలరా వాళ్ళనే కామెంటర్స్ తిడతారు ఆమె సైలెంట్ అయినా ఉంది కానీ మీరు ఎందుకంటే రెచ్చిపోతారు కంటెంట్ కోసం రెచ్చ కొట్టి రెచ్చ కొట్టి రెచ్చ కొట్టి రెచ్చ కొట్టి గెలికి 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 గెలి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కి పోయినా చట్టంలోకి పోయినా కోర్టుకు పోయినా వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ కూడా కన్సల్ట్ చేయరా మేడం చేస్తారు ఇద్దరు వేసి చూస్తారు కదా ఎవరు ఎవరిని కొట్టిరు కొట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది ఎంతగానో తిట్టారు ఎవరు ఎవరిని తిట్టారు ఎప్పుడు తిట్టారు తిట్టిన డేట్ ఏంది అంతకుముందుకు ఉన్నటువంటి వీడియోలు చూడొస్తారు కదా అందరు అన్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు అడ్వకేట్ ఉంటే మాకు అడ్వకేట్ ఉండడా మిమ్మల్ని కాపాడే ప్రయత్నం మీ అడ్వకేట్ మిమ్మల్ని చేసినప్పుడు మమ్మల్ని కాపాడే ప్రయత్నం మా అడ్వకేట్ చేయడం చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోవద్దు అనేదే నా ఒకటి నా ఉద్దేశం లీగల్ గా ఏమైనా చేసుకోండి లీగల్ గా ఏమైనా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇదంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది తను మళ్ళీ మారి మంచి ఉంటుందని మనం అనుకుందాం నాకైతే నమ్మకం లేదు ఒకవేళ ఉంది ఒకవేళ మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు ఆవిడ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ యూట్యూబ్ రాకపోతే ఎన్ని ఛానల్లో వ్యూస్ అయిపోతే చూడ రాదు రే ఆవిడ వల్ల ఎంతమంది ఛానల్ మానిటైజేషన్ అయినాయి ఆవిడ నమ్మనా బూతులు తిట్టుకుంటా ఆమె తిట్టంగా వచ్చిన పైసలు ఎందుకు తింటారు మేడం అవును చెప్పండి మీరు ఆవిడ తిట్టంగా ఆమె నమ్మనా బూతులు తిట్టంగా ఆమెను క్రిటిసైజ్ చేయంగా ఆమె ఆమె ఆమెకు ఒక పద్ధతి నేర్పంగా ఆవిడ ఇట్లా బతుకొద్దని ఆమెకు సజెషన్ ఇస్తూ ఆవిడ గురించి నానా రకాల ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ కేవలం నీ విడ గురించే ఇంకా సమాజంలో వేరే వాళ్ళు లేరు రైతులు లేరు రాజ్యాంగం లేదు చట్టం లేదు ప్రజలు లేరు రాజకీయం లేదు ఏది లేదు కేవలం లక్ష్మం ఉంది దాన్ని మార్చే ప్రయత్నాలు చేసి దాన్ని కొట్టాలి చంపాలి దాన్ని అమ్మనా బూతులు తిట్టాలి దాన్ని హింసించాలి ఏ రకంగా నాకు నచ్చేదాకా దాన్ని ప్రయత్నం చంపే ప్రయత్నం చేయాలి మానసికంగానో ఎట్లనో రకంగా అని ప్రయత్నం చేసే వీళ్ళు డబ్బులు ఎందుకు తింటారు చరణ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చెప్పారు ఆ అంత ముందు చాలా మంచిది ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ వీడియోల వల్లనే ఇంత
ఆయన కానీ ఈమె కానీ పర్సనల్ గా బాత్రూమ్ విషయం మాత్రం చెప్పుకుని అన్ని విషయాలు ప్రపంచానికి తెలుసు అన్ని విషయాలు తెలుసు లాస్ట్ కట్టి పెట్టి ఇటు పెట్టి ఆయన రెచ్చగొట్టి ఈ ట్రోలర్స్ ఆయన రెచ్చగొట్టి ఆయన లేపి ఈమె రెచ్చగొట్టి ఈమె లేపి అటు పెట్టి ఇటు పెట్టి అటు పెట్టి ఇటు పెట్టి లాస్ట్ ఆయన ఉపవాసం ఉంది మేడం కడుపు అన్నం లేకుండా చనిపోయాడు పాపం తెలుసా మీకు మాస్టర్ ఎందుకు చనిపోయాడు డిప్రెస్ అయిపోయి తాగేసి తాగేస్తే అన్నం కూడా బెటర్ ఆయన ఆయన తాగేసి ఏం చేసాడు తెలియదు దగ్గర పోయి అన్నం ముందు పట్టుకొని అనగబట్టి దగ్గరికి ఇట్లా కూర్చుని పెట్టి ఈమె మీద ఆ ఊము ఆ అన్నము అంతా ఇట్లా ఆరుతుంటే కూడా ఆమె మీద ఇట్లా ఆరుతుంటే కూడా ఇట్లా పట్టుకొని తిను తిను మాస్టారు తిను మాస్టారు ఎన్ని ఎన్ని సార్లు అన్నది పాపం తిని గిన్నెలను నీళ్ళు తీసుకొచ్చి మూతి కడిగి తవలతో తుడిచి ఆయన పడుకోబెట్టిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి మళ్ళీ పొద్దున లేచి మీరు కొట్టిన రోజులు నేను ఎన్ని ఎన్ని రకాల సేవలు ఇస్తుంది నీకు హైలైట్ ఏంటంటే నిజం చెప్తున్నా తప్పుగా మాట్లాడదు ఆయన టాయిలెట్ పోసుకుంటే కూడా క్లీన్ చేసేది కండ్ర వీళ్ళతో సహా మార్చేది ఎవరు చేస్తారు మేడం ఏ ఆడదు మేడం చేసేది ఎందుకు చేయాలి ఆవిడ ఆవిడ నువ్వు యూట్యూబ్ లో నేను చెప్పిన కదా యూట్యూబ్ కు వచ్చినటువంటి లక్ష్మణ్ అస్సలు కన్సల్ట్ చేయను అసలు యాక్సెప్ట్ కూడా చేయను ఆమె 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 మాట్లాడే విధానాన్ని పద్ధతిని వాళ్ళు తిడితేనే తిట్టిన బాబు అంటే తిట్టకుండా ఊకో మన లక్షల సార్లు చెప్పిన దండం పెట్టి చెప్పిన కాలు కూడా మొక్కిన దండం పెడతామా తిట్టకమ్మా నా మీద వస్తుందమ్మా బదనము ఆయన నువ్వు కొట్టాడ పెట్టుకుంటే మా పైన కెళ్ళి కింద చేసి కింద కాల్ చేసుకుని వచ్చినా ఎన్ని లక్షలు లాస్ కావాలమ్మా నీ కోసం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెట్టినామా ఎన్ని లాస్ అవుతున్నామా నాకు ఇస్తున్నా వచ్చారమ్మా నీకు ఇయ్యకపోయినా నేను పెడతా నీ మీద ఆశతోటి ఇప్పుడు నువ్వు మేడం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదనేది ఆ కెమెరా మేము కెమెరాలు లైట్లు ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదనేది నువ్వే మనం రూపాయి ఇచ్చినావు అంటే ఎట్లా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదా నా మీద కదా నువ్వు పెట్టింది ఇక్కడ ఆమెకు ఆ విషయాలు అర్థం కాదా లెక్కలు అర్థం కదా బొక్కలు అర్థం కాదు వీళ్ళు వంద ఇచ్చిన రెండు వందలు ఇచ్చిన ఐదు వందలు ఇచ్చిన ఐదు వందలు ఇచ్చి ఏం చెప్పిచ్చిన వీడియోలు కదా చెప్పించిన మరి నీ నీ పక్కన నుంచి మీ ఇంట్లో నుంచి అమ్మనాభూతులు తిట్టిన వీడియోలు నేను నువ్వు తిట్టించినట్టా మరి నన్ను తిట్టింది కదా నన్ను అమ్మ మా అమ్మని తిట్టింది ఎక్కడి నుంచి మరి నువ్వు తిట్టించినట్టు కదా మీ ఇంట్లో నుండి తిడితే ఈ నుండి చేసుకుంటుంది ఆమూలకు ఆమూలకు ఎన్నో దగ్గర నేను లేనప్పుడు దొంగ చాటుగా చేసుకుంటుంది దానికి బాధ్యత నేను ఎందుకు వహించాలి సరే వహిద్దాం దానికి రియాక్ట్ అయింది కదా ఆమె మీరు ఒక మనిషి గురించి చెడుగా ఆలోచించినప్పుడు కూడా మంచి కూడా ఆలోచించాలి పుట్టినప్పటి నుంచి చెడ్డ అయితే కాదు కదా ఆమె రాకేష్ మాస్టర్ స్థితి ఒకప్పుడు చూడరు తర్వాత ఆ మధ్యకాలంలో ఆమెతో ఉన్నప్పుడు ఏమండి ఏమేమన్నా వెళ్ళిపోతా మాస్టర్ నా కొద్ది మాస్టర్ మీద అన్నం పెడతా అంటే కూడా ఆమె ఉండు ఉండు అన్న ఆయన అన్నాడా లేకుంటే ఆయన వెళ్ళిపోవచ్చాలి ఇక్కడ నుంచి నా కొద్దు నువ్వు ఇట్లాంటి నోరు దాన్ని ఇట్లా తిడుతున్నావు అట్లా తిడుతున్నావు వెళ్ళిపోవాలి కూడా లేదు మాస్టర్ నీతో ఒకటి ఉంటా అని చెప్పి ఉన్నది ఆమె వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేట్ అయ్యి ఉన్నారు కదా ఆయన స్థాయిని మర్చిపోయి ఆయన పరిస్థితిని మర్చిపోయి మందు తాకుంటే మీతో డాన్స్ లేపించుకుంటా ఆమె మీద చేతులు వేసుకుంటా లైవ్ లో ముద్దులు పెట్టుకుంటా అవన్నీ వీడియోలు తీసుకుని వీళ్ళే కదా ట్రోల్స్ కదా ట్రోల్ చేసిన ఆయన చరణ్ అసలు అంటే అమ్మ పరిస్థితి రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గర ఏంటి అంటే పని మనిషి లేకపోతే సహజీవనం చేయడానికి వచ్చిందా లేకపోతే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడా ఆమెకు మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అని చెప్పి నా భార్య ఆయన మాస్టర్ కూడా నాతో చాలా సార్లు అన్నాడు అట్లయితే అంటే నాకు తెలుసు భార్య కాదని ఎందుకంటే ఒక భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకుండా ఇంకో భార్యను పెట్టుకోవడానికి లేదు చటరీత నేరం సహజీవి అన్నారు సహజీవే కావచ్చు సహజీవి అయితే అంటే పని మనిషితో సమానం అయితే కాదు సహజీవి అంటే ఈక్వల్ టు వైఫే కదా లీగల్ రైట్స్ ఉండకపోవచ్చు కానీ వైఫ్ లాగానే కదా వాళ్ళకి ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా తర్వాత విషయం ఇద్దరు కలిసి బతికినారు నాతో సహజీవి బాయ్ ఉండి వచ్చి ఎవరైనా ఉండదు సహజీవి అంటే గలను పెట్టుకున్నాడు సహజీవి చేస్తున్నాడు వందల వీడియోలు చెప్పింది కదా నా భార్య అని చెప్పి నా ఇంటర్వ్యూలు అన్నాడు కదా ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా మూడో భార్య మూడో భార్య నాలుగో భార్య అంటుంటే కూడా ఖండించలేదంటే ఖండించలేదు కదా తమ్మిని చూడాడా తెలుగు చదువు నీకు వచ్చు కదా ఈమెకి తెలుసు ఆయనకి తెలుసు ఆయన తెలియకపోతే ఎవరైనా చెప్తారు కదా మూడో భార్య అని చెప్పి ఒక పెద్ద పెద్ద సోకలు పెద్ద ఛానల్లో పెళ్లి చేసిన ఫోటోలు వేసుకొని అవన్నీ వేసుకొని మూడో భార్య తమ్మిని పెట్టినప్పుడు తిట్టాలి కదా అట్టంటే పెట్టి భార్య కానప్పుడు అని లేదు ఈమె భార్య కాదు అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వచ్చి అట్టట్లు పెడతారు ఇట్లా పెడతారు నేను ఉన్నా కదా అని చెప్పి వాళ్ళు రావచ్చు కదా ఇవ్వాలి రాలేదు అంటే సమాజం తెలిసినటువంటి వైఫ్ కదా నాకు తెలిసి ఆయన నా దగ్గర ఉన్నటువంటి మొన్న రిలీజ్ కూడా చేసిన దాంట్లో నా శ్రీమతికి కూడా అన్నాడు ముగ్గురు శ్రీమతులు అని అడిగితే కూడా ముగ్గురు అన్నాడు ముగ్గురు ఆ శ్రీమతులు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే కూడా ముగ్గురు శ్రీమతులు అన్నాడు ఆయన భార్య ఆయన చెప్పింది కదా దాంట్లో భార్య కా
మీరే వెనుక నేనే తక్కువ అంటే వీళ్ళకి ఎప్పుడు నుంచి ఉంది అంటే మీరు రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాతనే అమ్మకి పరిచయం అమ్మ పరిచయం అయింది వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు అంటే లక్ష్మమ్మ యూట్యూబ్ కి ఎప్పుడైతే పరిచయం అయింది అప్పటి నుంచి వీళ్ళ పరిచయం వీళ్ళకి పరిచయం ఆమె అంటే అమ్మనా బుద్ధులు తిట్టడం ఈమె తిట్టడం వాళ్ళు తిట్టడం ట్రోల్స్ చేసుకుని వాళ్ళ వీళ్ళని అమ్మనా బుద్ధి ఇప్పుడు పత్తి మాటలు ఎవరు మాట్లాడాలి ఫస్ట్ నుంచి పత్తి ఉండాలి ముందు పరమాణంలో అన్ని ఉండి తర్వాత పత్తి మాటలు మాట్లాడతారు కాదు కదమ్మా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఛానల్స్ లోనే వాళ్ళు మాట్లాడిన ఛానల్స్ లోనే కొంతమంది సోకాలు కొంతమంది ఛానల్ పేర్లే మా అవసరం లేదు నాకు ఎవరైతే ఈ అమ్మ మీద అమ్మనా బూతులు తిడుతున్నారో ఒకప్పుడు అమ్మతో చాలా బాగున్నారే మాస్టర్ తో తిట్లు పడ్డోళ్ళు మాస్టర్ తిట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా అంటే ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారు అట్లా వస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది అవి ఇవి అని మాట్లాడుతున్నారు కదా ఒకప్పుడు వీళ్ళకి యుద్ధాలు అయినాయి మాటలు యుద్ధాలు జరిగినాయి అమ్మనా బూతులు ఆయనను పిచ్చి కుక్క కన్నా ఘోరంగా తిట్టిన రోజులు నీళ్ళందరూ అలా ఫస్ట్ వీడియో లో చెప్పండి వాళ్ళ ఫస్ట్ వీడియో చూడండి ఛానల్ కి అదే ఛానల్ ఏ ఛానల్ మీకు రెస్పెక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని వచ్చి మేము అలా తిడతారండి మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం జిందాబాద్ అనేటువంటి ఛానల్ చూడండి వాళ్ళ కింద వీడియోలు చూడండి ఎన్ని బూతులు తిట్టి ఎన్ని ఉంటాయో అంటే అప్పుడు ఆయన ఆయన దగ్గర తిట్టి సంపాదించారు ప్లస్ ఆయన సో ఫైనల్ గా వాళ్ళే టార్గెట్ ఇప్పుడు లక్ష్మమ్మ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హార్ట్ కేక్ యూట్యూబర్స్ కి కొంతమందికి మీ యూట్యూబర్స్ అంటే ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఇటు రోల్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఇన్ కేసు లక్ష్మమ్మ ఒక త్రీ మంత్స్ సైలెంట్ ఉంది అనుకోండి మీరు మీరే చెప్పండి సలహా లక్ష్మమ్మ త్రీ మంత్స్ ఉండు నేను ఒక నెలకు పదివేలు ఇస్తాను మీరు చెప్పండి త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది అట్లా ఇట్లా అటు ఇటు చేసుకుంటా ఈ మీరు కూడా చెప్పారు అనుకుంటారు చాలా సార్ చెప్పిన నా నా స్థాయిని స్థితిని అన్ని దిగజారి కూడా చెప్పిన మీ ఇంట్లో చెప్పరాచర్ ఎందుకు ఇదంతా నీకు ఇది అవసరమా మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో వేరు నా కథ వేరు మా అమ్మ వస్తుంది అంటే లక్ష్మ మీద కనబడదు మా అమ్మ నన్ను తిడతా నేను భయపడతా ఆమె నేదో అంటాను నేను కాదు నన్ను తిడతా మా అమ్మ డైరెక్ట్ తిడతాను అండి చెప్పు ఇక మా అమ్మ తెలంగాణ మనిషి కథ వేరు ఉంటుంది మా లెక్క వేరు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మమ్మీ ఒక స్టేజ్ వరకు మిమ్మల్ని చెప్తారు ఇప్పుడు మీ వైఫ్ మీతో ఉంటుంది సో తను కూడా వీడియోలు చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు కింద కామెంట్స్ అయినా ఇగో మీకు నిజం చెప్తానండి నా ఆఫీస్ లో పనిచేసే ఆఫీస్ బాయ్ కూడా చెప్తాడు ఎందుకమ్మా నీ దండం పెడతా అన్న నేను వెళ్ళిపోతాను నీడికి వెళ్ళి అన్న రోజులు నేను చాలా మంది ఎందన్నా ఇలా వెళ్ళింది పంచాయతీలు ఏందన్నా నీ పని నువ్వు చేసుకో అన్న ఎందుకన్నా ఈమెకి వెళ్ళిపోస్తున్నా అంటే కూడా చెప్పిన అమ్మా ఇగో ఇట్లా చెప్తున్నా నీ కూడా చేయదంటే లేదు బాబు చరణ్ బాబు తిట్టని అంటది ఆవిడని ఈ అమరిక మీరు అందరు కూడా చెప్తున్నా నిజంగా మీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే మీకు సిగ్గు శరమే ఉంటే మీకు సంసారం పట్ల సభ్యత పట్ల అవగాహన ఉంటే ఈ దేశం విడిచిపెట్టి పోయి అక్కడ అమరికలు ఉంటూ ఈమెకు హెల్ప్ చేస్తున్న వాళ్ళని చెప్తున్నా ఈమెను నైంటీ పర్సెంట్ రెచ్చగొట్టేది వాళ్ళు తిట్టుమన అమ్మా ఆమె అట్లా అయింది ఈమెకి వేసుకో ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారండి ఎంత మంది అమెరికన్స్ ఎక్కడ బయట ఉన్నోళ్ళు ఎంత మంది వెళ్ళిపోయారు ఆమెకి ఫినాన్షియల్ గా వాళ్ళందరికీ ఏమైంది అంటే ఈమె తిట్టేసరికి వాళ్ళు ఈగోలు అట్ అయినాయి వాళ్ళు సహాయం చేసినప్పుడు సహాయం చేసి అయ్యో పాపం అని తర్వాత వీళ్ళకి ఈగో అట్ అయ్యి ఈమె వీడియోలో కనెక్ట్ అయ్యి మీకు హైలైట్ చెప్పాలి మీ అందరికీ నిజం చెప్తున్నా ఆమె ఒక రోజు వీడియో చేయకపోతే ఒక వారం రోజులు వీడియో చేయకపోతే ఒక యాభై ఫోన్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకు అమ్మా వీడియో చేయట్లేదమ్మా టైం పాస్ అవ్వట్లేదమ్మా మీ వీడియో మంచి కుట్టేమ్మా నవ్వుతామ్మా నవ్వుకుంటామ్మా తీయండమ్మా చేయండమ్మా అని చెప్పి మీకు ఖర్చులు లేవా డబ్బులు లేవమ్మా ఇట్లా నాకు ఇబ్బంది ఉందమ్మా అంటే మీకు డబ్బులు కావాలంటే నేను వేస్తే డబ్బులు వేసి వీడియోలు చెప్తున్నాను చాలా మంది అంటే మీకు చెప్తా వచ్చి చెప్తా ఫోన్ వాడతాం ఆ ఫోన్ చూస్తా వాయిస్ రికార్డ్ ఇంటూ ఉంటది మాక్సిమం ఎన్ని డబ్బులు వేస్తూ ఉంటారా ఒక మంత్లీకి పడుతూ ఉంటారు మంచి పదిహేను నుంచి ఇరవై ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఒక్కొక్క నెల లక్ష రూపాయలు పడుతుంది ఈమె కంట్రవర్స్ చేసి ఏదైనా బాగా తిట్టినప్పుడు అన్ని డబ్బులు పడ్డప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో నాకు డబ్బులు లేవు నేను రాలేదు రా రాకేష్ మాస్టర్ చనిపోయినప్పుడు అని చెప్పింది అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు నాకు తెలియదు ఆమె దగ్గర ఉండే డబ్బులు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూతురే దాదాపుగా టూ త్రీ మంత్స్ కి మంత్లీ ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ చేస్తుంటది ఆమె లక్ష్మమ్మ దగ్గర పైసలు అనుకుంటున్నా లక్ష్మమ్మ మన చిన్న కుటుంబం అనుకుంటున్నారా ఆమె యూట్యూబ్ లో అమ్మనా బూతులు తిడుతుంది పిచ్చి ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లేదు అనుకుంటున్నావా ఒక మనిషికి వ్యక్తిత్వం ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యాస్ట్ కాదు ఏ క్యాస్ట్ ఉంటే అమ్మా ఎంత చదువుకుంటే సభ్యత సంస్కారం నేను ఒక మాట అంటున్నా సభ్యత సంస్కారం లేనటువంటి చదువు ఎందుకు బుద్ధి జ్ఞానం లేనటువంటి క్యాస్ట్ ఎందుకు చెప్పండి మీకు సంస్కారం ఉండదు సంస్కారం ఉంటే సరిపోయా కదా నీకు చదువు
ఇద్దరు ముగ్గురు సబ్స్క్రైబర్స్ పది పది ఇరవై మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళకు లైకులు వీళ్ళు పని పాటలు లేనటువంటి ఆ ముండా ముండా కొడుకులు వాళ్ళ కామెంట్ పెట్టి జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఒకరిని తిట్టేటప్పుడు జిందాబాద్ అయినమ్మా అది పద్ధతి కాదండి మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి మీరు అట్లా మాట్లాడదు ఎదుటి ఉంగా తిట్టింది లావణ్య నన్ను తిట్టింది అంటే లావణ్యకు తెలియలేకపోవచ్చు లేకపోతే మూర్ఖురాలు కావచ్చు మూగబోయి ఉండొచ్చు ఏదో రకంగా నువ్వు నా తిట్టినావు మరి నేను తిట్టేటప్పుడు నా అన్ని మూసుకుపోయినా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి జిందాబాద్ నువ్వు కూడా చేసుకుంటున్నావు అంటే సో మొత్తానికి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఆమెను ఎంకరేజ్ చేయడం వలన అట్లా మారిపోయింది తెలుసు తెలియకో ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ ఇస్తారు ఆమె అట్లా తయారు అవడానికి వీళ్ళందరూ కారకులే సో అంటే అప్పుడు తయారైపోయింది ఇప్పుడు ఎట్లా కొట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు మారుతుంది అని అనుకోవచ్చా మళ్ళీ కంటెంట్ కి రెడీ ఉంటుందా ఇవ్వడానికి అందరికి అంటే కొట్టారు కాబట్టి నాకు తెలిసి నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వీళ్ళే ఆవిడని మళ్ళీ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తారు వేరే ఫోన్ల నుంచి మాట్లాడి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇప్పుడు ఒకసారి లవణ్య గారు ఈవిడ సీక్రెట్ గా ఎవరితో మాట్లాడుతుంది అమ్మా నీకు సహాయం చేస్తా తల్లి అన్నప్పుడు ఈ వీడియో ఈ ఆడియో వాళ్ళ దగ్గర పోతుందంటే వాళ్ళు ఎవరు అన్నట్టు అర్థం ఈమెకు తెలివి ఉండదండి ఫస్ట్ ఒక పిచ్చోళ్ళకి చెప్పొచ్చు ఒక మంచిలో చెప్పొచ్చు తనకు చెప్పలేం ఒక సగం పిచ్చి సగం మంచిలోకి చెప్పలేం రెండోది ఆమె పట్టుకున్న కుందేలకు మూడే కాలు అనే నిర్ణయించుకునేది ఆమె ఆమె శ్రీదేవి జయప్రద అనుకుంటుంది ఆ ఏజ్లో అక్కడ ఆగిపోయింది ఆమె ఆమె శ్రీదేవి అనే మాట్లాడే ఆమెతో నీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆమె నీకు అవసరం ఉంటే జయప్రద అని ఆను అంతే నువ్వు ఎక్స్ట్రా మాట్లాడి ఏం చేస్తే నీ పరిస్థితి రుద్రాక్ష మీడియా కింద సుందర చెప్తున్నా కదా ఆమె సైకలాజికల్ గా ఆమెకి తెలియట్లేదు ఈ మాట అన్నా నా చరణ్ బాబు అప్పటి నుంచి ఇట్లనే అంటాడు 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 అని అట్లాంటిది కానీ ఆమె సైకలాజికల్ గా చాలా డిప్రెస్డ్ అండి ఏదో మంచిదో చెడ్డదో ఆమె పాపన ఆమె పోతుంది ఆమె బతుక ఆమె బతుకనీరు ఇప్పటికైనా మీకు కొట్టిరు అయిపోయింది సార్ ఇప్పటికైనా నిమ్మలంగా ఉండరు ఆమె గురించి మాట్లాడుకురి మీకు కంటెంట్ లేవా ఏదో ఏదో ఇప్పుడు ఆమె తప్పు చేసింది కొట్టిరు అయిపోయింది అక్కడ అక్కడ అయిపోయింది ఇవన్నీ కొట్లాడలేదు నేను పోలీస్ స్టేషన్ కేసులు వద్దు వద్దు ఇవ్వద్దు అని కూడా కాంప్రమైజ్ చేయడానికి వాళ్ళకి కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడినా వాళ్ళకి కూడా ఫోన్లు మాట్లాడినా నేను కాంప్రమైజ్ చేస్తాను నేను మాట్లాడుతుంది ఎందుకు మా లొల్లీలు ఇప్పుడు ఈమె కంటే నా నెలలో ఎవరు లేరు ఈమెకు సహాయం వచ్చేటోడు ఎవరు చరణ్ గారు తప్ప వాళ్ళకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు లవణ్య ఒక మాట్లాడుతా ఇది తెలికసి రాకేష్ మాస్టర్ ఫస్ట్ నా కూతుర్ని తిన్నట్టు నా కూతుర్ని తిన్నని లక్షల మందికి ఆయన చెప్పుకుండు ఈమె ఈమె వీడియో పదివేల మంది చూడొచ్చు లక్ష మంది ఆయన కొన్ని కోట్ల మందికి చెప్పిండు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ కూడా ఈ చెల్లె కూడా నన్ను అట్లా తిట్టింది అన్న నన్ను తిట్టింది అండి చెప్పుకోవడం వేరు కానీ ఈమెనే కదా పది మందికి వీడియోలో పోయి చెప్తుంది అందరికి ఏం తిట్టిందో చెప్పకుండా ఇప్పుడు ఆమె అభ్యూస్ గా మాట్లాడుతుందో రేంజ్ చేయాలి పాయింట్ ని అంతే తప్ప ఇట్లా మాట్లాడింది అని చెప్పుకోవడం వల్ల రేపొద్దున మన కుటుంబానికి అది ఇంపాక్ట్ ఈ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు నెల రెండు నెలలే గరం ఉంటుంది మనుషులకు అందరికి అంతే కావాలి నీ సమస్య నువ్వు రాకేష్ మాస్టర్ చచ్చిపోయి ఇంకొక నెల అయితే ఎవరు పట్టించుకో చూడు రాకేష్ మాస్టర్ కోసం వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తా నెల తర్వాత కనీసం ప్రస్తావన వస్తే గుర్తు చేస్తావు తప్ప ఇప్పుడు ఆయన గురించి క్వాంటిటీ గా కూర్చుంటావా ఎవరు ఎవరికి సమస్య లేవు నీ ఫ్యామిలీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతావు ఎవరు ఎవరిని పట్టించుకోడా కొన్ని రోజులే కంటెంట్ ఇప్పుడు రాకే ఈమెను కొట్టకపోకు ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలు ఇంత రచ్చ కాకపోతే ఇంకొక ఆరు నెలలు ఒక సంవత్సరం మీరు మంచిగా వీడియోలు చేసుకుందరుగా తిట్టుకుంటున్నావు కొట్టుకుంటున్నావు పది రూపాయలు పది రూపాయలు నీకు వచ్చు కదా ఇప్పుడు ఈమెను కొట్టి అటాక్ చేసుకుని మీ మీరు మీరు మిమ్మల్ని బ్లాక్ చేసుకోరుగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఆమెకు బుద్ధి సిగ్గు శరీరం లేదు మంచిది కాదు దుర్మార్గం రాలు దుష్టు రాలు ఆమె వీడియోలు ఇప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా అనని అనది అనుకుందాం అంటే నేను చెప్తా అని కానీ ఆగదు అనుకుందాం మీరు కూడా ఆగిపోరు మీరు ఆగిపోయినాక కూడా ఆమె మిమ్మల్ని తిట్టింది అనుకో అప్పుడు దొరకబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలో మీరు అట్లా చేయరు చట్టం కాదు చట్టపరంగా చట్టం వరకు వరకు లేదంటే ఇట్లా చూసుకోండి మీరు చట్టం మీకు సాయం చేస్తలేదు కదా మీకు మాత్రమే సాయం చేస్తలేదు కదా చట్టం చట్టము ఆపద అయ్యా అని చెప్పి పోయిన వాళ్ళకల్లా చట్టం నువ్వు హెల్ప్ చేస్తుందే పోలీసు వాళ్ళు మనుషులు కదమ్మా వాళ్ళకు సమస్యలు తెలియదా వాళ్ళకు కొట్టాడు తెలియదా వాళ్ళు ఎందుకు సహాయం చేయరు ఒక కేసుకి చేస్తారమ్మా ఏ కేసు మీద ఇక్కడ పో చట్టాన్ని ఎప్పుడు గౌరవిస్తూ ఉండాలి చట్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బతకాలి మంచి సో మొత్తానికి అయితే కొట్టింది మాత్రం ప్లాన్ ప్రకారమే చేశారు ప్లాన్ ప్రకారం స్కెచ్ చేసి విత్ ఇన్ షార్ట్ టైము నేనైతే అంటే నేను వచ్చి నిలబడి అంటే ఏం జరిగిందో చెప్పేస్తా సహ అమ్మ తరపున సాయం అమ్మ పక్కన లేడు జిందాబాద్ అన్న ఎందుకంటే ఈవిడ వరకు తప్పుంది ఎందుకంటే ఈవిడకు నేను ఉన్నానే ధైర్యం కావచ్చు ఒకరు నే
కొంచెం తిట్టొద్దు అని చెప్పండి మా ఫోటో ఈ పరంగా చూస్తే ఆమెకి అంటే ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలి సో నేను ఒక స్టేజ్ లో మంచి సెలబ్రిటీ కావాలన్న ఒక అది ఒకట్లా మైండ్ అట్లా పడిపోయి ఉంటది కావాలి ఆమెకి ఏంటంటే ప్రాకేష్ మాస్టర్ అలవాటు చేసిన అలవాటులో రెండు చెడ్డ అలవాటు ఆమెకు అంటే ఆమెకు ముందు నుంచి ఉందేమో తెలియదు కానీ నాకు రాకేష్ మాస్టర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఒకటి పైసలు పైసలు పైసకి ఇచ్చే గౌరవం ఎవరిని కూడా పైసలు కావాలి పైసలు సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఆయన నేర్పించిన ఈమెకి ఏంటంటే తిడితే పైసలు వస్తాయి ఈమెంటే పిచ్చిది సభ్యత సంస్కారం లేదు చదువు లేదు దుర్గమార్గమైన ముండా తిట్టింది ఓకే అనుకుందాం మరి ఈయన వీళ్ళందరూ ఏంది పొద్దున లివంగం శుక్లం వరదలం శశ్వర్ణం శత్రుభుజం అంటారు వీళ్ళందరూ ఈమె బూతులు తిడితే వాళ్ళు కూడా అవే కదా ఈమేం చేస్తుందో వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు కదా సో లాస్ట్ కు ఒక వీక్ పాయింట్ పట్టుకుంటారు అన్నట్టు ఆమె తెలిసో తెలియకుండా కన్ఫ్యూజ్ లో అటు ఇటు ఒక టక్కన ఒక మాట అనేస్తుంది ఆ మాట తప్పే నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేయగానే ఆ మాటను పట్టుకునే వీళ్ళేం చేశారు చెక్ ఒకసారి ఛానల్ లో చెక్ చేయండి ఇక అందరి సో నా వరకు వస్తే లక్ష్మమ్మ మంచిదా అని చెప్పలేను యూట్యూబ్ కి వచ్చిన లక్ష్మమ్మ మంచిది కాదు నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను లక్ష్మమ్మ మంచిది చాలా మంచిది ఓకే థ్యాంక్ యూ చెరి నమస్తే 2023 ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ రుద్ర స్టూడియో యూట్యూబ్ ఛానల్కి నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో వీళ్ళకే ఇచ్చాను సో వీళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి ఎండింగ్ తర్వాత రుద్ర ఛానల్ మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చి మళ్ళీ నాతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ రుద్ర స్టూడియో యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి గంట మార్క్ కొట్టండి మీకు ఆల్ వస్తుంది ఆల్ నొక్కండి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మంచి మంచి వీడియోలతో అందమైన యాంకర్లతో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇట్లు మీ రాకేష్ మాస్టర్